আজকে আমরা আলোচনা করব বারোটা ভাবের কারো কথা একটু একটু গভীর আলোচনা করবার চেষ্টা করব কোন ভাবটা থেকে মূল কি বিচার করা হয় সেগুলো আমরা জানতে পেরেছি আজকে আমরা ভাবের কারো কথা নিয়ে পড়াশোনা করব এবং মূলত ভাবের কারো কথা পড়তে আমাদের অনেকটাই টাইম লাগে কিন্তু যতটা সম্ভব চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে কন্টিনিউ মানে ক্লোজ করবার তো এই যে ছকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের মনে হতে পারে যে এই ছকটা আমি কিভাবে বানিয়েছি তো এই ছকটা কিন্তু এইভাবে আসে না আমাদের দুটো পার্টটা এখানে রয়েছে একটা হচ্ছে এই যে অংশটা এই যে এই যে পার্টটা এটা একটা পেজের অংশ আর বাকি যে পার্টটা অর্থাৎ এই ক্যালকুলেশন পার্টটা এটা আর একটা পেজের অংশ তো দুটোকে পেইন্টে একটু কায়দা করে অ্যাড করে করা হয়েছে এবার অনেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যেমন নবাংশ কুণ্ডলিতে তারা লগ্নটা খুঁজে পাচ্ছেন না তো নবাংশ কুণ্ডলিটা লক্ষ্য করলে দেখবে এখানে একটা দাগ আছে ছোট্ট লাল দাগ এই দেখুন এই মেষের ঘরে একটা ছোট্ট লাল দাগ রয়েছে আবার ভাব চলিত কুণ্ডলিতে এখানে একটা লাল দাগ রয়েছে এই যে গোচর কুণ্ডলিতে এখানে একটা লাল দাগ রয়েছে আবার চন্দ্র কুণ্ডলিতে এইখানে একটা লাল দাগ রয়েছে তো এই লাল দাগটাই ইন্ডিকেট করছে লগ্ন বা যেখান থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে আপনারা সিম্পলি এই রেড কালার বা রেড ডটের যে পার্টটা যে হাউসটা এটাকেই লগ্ন ধরবেন বা বেসিক পয়েন্ট অফ ক্যালকুলেশন ধরে আপনারা ক্যালকুলেট করবেন অর্থাৎ ওই বিন্দুটা ওই জায়গাটা ওই ক্ষেত্রটা ওই ঘরটা ওই ভাবটা তার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা ক্যালকুলেশন করব। নবাংশ কুণ্ডলি আপনারা যখনই কুণ্ডলি করবেন বেশিরভাগ মানুষই ছকের সঙ্গে নবাংশ কুণ্ডলিটাকেও এঁকে দেন তো নবাংশ কুণ্ডলি কি কাজে লাগে কিভাবে ব্যবহার করা হয় এগুলো আমরা শিখব চন্দ্র কুণ্ডলিটা একদম ইজি জন্ম কুণ্ডলি আর চন্দ্র কুণ্ডলির মধ্যে কোনো তফাত নেই অর্থাৎ এই যে জন্ম কুণ্ডলি আর এই যে চন্দ্র কুণ্ডলি দুটো কিন্তু একই এখান থেকে আপনারা দেখলে পরে দেখবেন যে এইখানে যেখানে যেখানে যা যা গ্রহ রয়েছে সমস্ত গ্রহ এখানেও সেম রয়েছে খালি লগ্নটা পাল্টে গেছে চন্দ্র কুণ্ডলিতে যেখানে চন্দ্র বসে আছে সেটা কেই লগ্ন ধরতে হবে অর্থাৎ কন্যা রাশি কন্যা রাশি থেকেই যদি ক্যালকুলেশন করা হয় কন্যা রাশিতে চন্দ্র রয়েছে সেই কন্যা কেই লগ্ন ধরে যদি ক্যালকুলেশন করা যায় তাহলে তাকে আমরা বলবো চন্দ্র কুণ্ডলি আমাদের অনেকেই চন্দ্রকে ধরে বিচার করেন কারণ আমাদের বেঁচে থাকা আমাদের টিকে থাকা এই ব্যাপারগুলো সবটাই যে ফিজিক্যাল এটা কিন্তু একেবারেই নয় এখানে অনেকটাই মেন্টাল ইমোশনস কাজ করে অর্থাৎ আমি কেমন আছি এই আমি কেমন আছি আমার মানসিক অবস্থা আমার ফিজিক্যাল এক্সপ্রেশনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে আমি খুব খারাপ আছি কিন্তু আমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি নাচ্ছি এইরকম ব্যাপার খুব কম লোকের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে মুখ দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই মানুষটা আজকে অতটা ভালো নেই যতটা ভালো আপনি এক্সপেক্ট করছিলেন এই যে বোঝার ক্ষমতা এইটা আমরা মুখ দেখে বুঝতে পারি শুধুমাত্র শারীরিক অবস্থা নয় মানসিক অবস্থা কাজের জায়গা খুব খারাপ চলছে খারাপ চলছে মানে কি আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন না আপনার মন যেমন চাইছে কাজের জায়গাটা এক্সাক্টলি সেরকম হচ্ছে না পড়াশুনো করছেন না মানে কি আপনি কনসেন্ট্রেট করতে পারছেন না পড়াশুনোতে মন বসাতে পারছেন না তাহলে এই যে প্রত্যেকটা বিষয় ম্যারেড লাইফে আপনি অসুখী অসুখী ওয়ার্ডটা কি অশান্তিতে রয়েছেন এই অশান্তি আপনি কোথায় ফিল করবেন নাইনটি পার্সেন্ট লোক তারা মানসিক দিক থেকে অসুখী আর টেন পার্সেন্ট লোককে আপনি দেখতে পাবেন শারীরিক দিক থেকে অসুখী যারা মানসিক দিক থেকে অসুখী অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানসিকতার মিল নেই তাদের ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ধীরে ধীরে ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট অনেক কমে যাচ্ছে ফলে শারীরিক সমস্যা কিউরেবল হলেও মানসিক সমস্যা কিন্তু অনেকটাই বেশি মানুষকে সমস্যায় জর্জরিত করছে তাই জন্য চন্দ্র কুণ্ডলি দেখেও যদি আপনি প্রেডিক্ট করেন তাহলে সেই প্রেডিকশন মিলবে এবং যখনই আপনি যে কোনো প্রেডিকশন করবেন যে কোনো বিচার করবেন মূল কুণ্ডলির সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ থেকেও একবার দেখে নেবেন তবে সব সময় যে ব্যাপারটা মিলবে তা নয় একেবারেই নয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে যে দুটোই দেখা উচিত
যাই হোক আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আজকে ভাব ভাব হচ্ছে বারোটা ভাব লগ্ন থেকে শুরু করে আমাদের বারোটা ভাব রয়েছে তাহলে এক নম্বর দু নম্বর ভাব গুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করব কি করে লগ্নের রেসপেক্টে যেখানে লগ্ন রয়েছে বা যে বিন্দুতে লগ্ন রয়েছে তার থেকে পনেরো ডিগ্রি আগে বা পনেরো ডিগ্রি পরে যে স্পেসটা সেই স্পেসটাকে আমরা ইকুয়াল হাউস ডিস্ট্রিবিউশনে ভাব হিসেবে ট্রিট করব এই ব্যাপারটা আমি বহুদিন বোঝাবার চেষ্টা করেছি বহুদিন মানে দিন তিন চারে অনেকে বুঝতে পেরেছেন অনেকের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে যাদের ক্ষেত্রে টুকটাক সমস্যা রয়েছে তাদের ওয়ারিড হওয়ার কোনো কারণ নেই সময় নিন ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মাথায় এগুলোকে বোঝার চেষ্টা করুন যারা একদম বুঝতে পারেননি তারা আর একটু সময় নিন কোনো অসুবিধা নেই সময় লাগলে পরেও ব্যাপারটা আহ আপনারা বুঝতে পারবেন তাতেও যদি দেখা যায় যে বুঝতে পারা গেল না তখন আমরা অনলাইনের পরিবর্তে অফলাইনে কয়েকটা ওয়ার্কশপ দিয়ে বা কয়েকটা ক্লাস দিয়ে ওটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে আবার বোঝাবো এবং একদম নিশ্চিন্ত থাকুন যে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো যাই হোক আপাতত এই যে রাশিচক্রের হিসেব করছি আমরা এখানে আমরা এক একটা ঘরকে প্রথমে এক একটা ভাব হিসেবে ধরে নিই যে কোনো ভাব হতে পারে আপনার লগ্ন ধরে নিচ্ছে এইটা আমার লগ্ন তাহলে এইটা হচ্ছে আমার বারো নম্বর ঘর আবার এটা হচ্ছে আমার এগারো নম্বর ঘর এরম ভাবে চলতে থাকবে এইভাবে ভাবগুলোকে আমরা দেখতে পাবো বা এদিকে দু নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর এইভাবে ভাবগুলো থাকবে এটা হচ্ছে সাত নম্বর ঘর তো প্রত্যেকটা ভাব থেকে ভাব আমাদের কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ যা কিছু আমরা বিচার করব সবগুলোই ভাবের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক দেখে তাহলে প্রথম আমরা যে ভাবটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লগ্ন ভাব লগ্ন হচ্ছে দেহ লগ্ন হচ্ছে সেই একটা যন্ত্র আমাদের বডি যার মাধ্যমে আমাদের আত্মা অর্থাৎ আমাদের যে সোল আমাদের স্পিরিট সে হচ্ছে গিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে ইন্টারাকশন করে অর্থাৎ আমার দেখে মনে হলো আমি এগ চিকেন রোল খাবো এই যে মনে হলো মনে হলো আমার আত্মা চাইলো যে একটু এগ চিকেন রোল খাবে বা আমার আত্মা চাইলো যে আজকে রসগোল্লা খাবে এই রসগোল্লাটাকে খাবে কি আমার আত্মা কি খেতে পারবে না আত্মা টেস্ট করতে পারবে আমার বডিটা একটু ইন্টারাপ করছে প্রথম চারটে ভাব আগের দিন পড়ানো হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আমি বাকিটা করছি আচ্ছা তো আমার আত্মা হচ্ছে গিয়ে রিয়েলাইজ করতে পারবে না যে সেটার টেস্ট কেমন যখনই আমার জীব সে তৃপ্ত হবে তখনই কিন্তু আমরা আলটিমেটলি বুঝতে পারবো যে আমাদের খাদ্যটা ভালো হয়েছে এবং আমার আত্মা সন্তুষ্ট হয়েছে তাহলে এই যে বাহ্যিক অংশ বাহ্যিক রূপ বা বাহ্যিক ইন্টারাকশন সমস্তটাই আমরা লগ্নের সাহায্যে করব তাহলে লগ্ন আমাদেরকে কি ইন্ডিকেট করবে জাতক নিজে তার সম্পূর্ণ দেহ তার ব্যক্তিত্ব তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ তার কোয়ালিটি কতটা সে পৃথিবী থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে আত্মীয় স্বজন আপন জন এদের থেকে গ্রহণ করতে পারবে কতটা সে অ্যাবজর্ভ করতে পারবে কতটা সে ভোগ করতে পারবে একজন মানুষের কুণ্ডলিতে আমরা দেখতে পারি যে ব্যাপক ব্যাপক উচ্চ শিক্ষার যোগ রয়েছে কিন্তু সেই কুণ্ডলিতেই আমরা দেখলাম যে লগ্নটা এত পীড়িত যে সে সেই উচ্চ শিক্ষা অ্যাচিভ করতে পারবে না এর সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক গঠন স্বাস্থ্য চেহারা কম বেশি গায়ের রং জীবনী শক্তি আয়ু জয় পরাজয় সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য সমস্ত ঘর ভালো লগ্ন খারাপ সে কিন্তু আলটিমেটলি সৌভাগ্য ভোগ করতে পারবে না হয়তো দেখা গেল প্রচুর টাকা পয়সা উপার্জন করেছে তারপরে দেখা গেল প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়েছে সে আর কাজকর্ম করতে পারছে না খেতে পারছে না গাড়িতে চাপতে পারছে না ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হচ্ছে ঝাঁকুনি হলেই পেট ব্যথা হচ্ছে এরই সঙ্গে সঙ্গে মান সম্মান উন্নতি প্রতিষ্ঠা এগুলো আমরা বিচার করব 
আমাদের মস্তিষ্ক অংশটা লগ্ন থেকে বিচার্য আমাদের সমস্ত দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ সেটা লগ্ন থেকে বিচার্য কপালের উপরের অংশ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে লগ্ন এছাড়াও লগ্ন থেকে আমরা বেশ কিছু সম্পর্ক ক্যালকুলেট করতে পারি যেমন লগ্ন হচ্ছে আমার মায়ের নাম সুনাম যশ খ্যাতি খ্যাতি কেন নাম যশ এগুলো কি মা কোথায় আছে মা হচ্ছে ফোর্থ হাউসে আছে এগুলো আমি করিয়েছিলাম আপনাদের আহ সুবর্ণবাবু বললেন আমি একটু তাড়াতাড়ি চার অব্দি করে দেবো তাহলে চারের দশম দশম হচ্ছে নাম যশ প্রভাব প্রতিপত্তি কর্ম সোর্স এগুলো হচ্ছে গিয়ে সোর্সের সঙ্গে তৃতীয়ের সম্পর্ক রয়েছে তাহলে চারের চার হচ্ছে মা মায়ের দশম মায়ের দশ নম্বর ঘর মায়ের কর্ম সেটা হচ্ছে আমরা লগ্ন থেকে বিচার করব তারপরে কি সন্তানের উচ্চ শিক্ষা সন্তান কোথায় এইটা হচ্ছে সন্তানের ঘর পাঁচ নম্বর ঘর হচ্ছে সন্তান তাহলে এর নবম মানে এর উচ্চ শিক্ষা এর নবম সেটা হচ্ছে লগ্ন তাই সন্তানের উচ্চ শিক্ষা স্বল্পকালীন বিদেশ যাত্রা তীর্থ ভ্রমণ সেগুলো সবই আমরা লগ্ন থেকে বিচার করব সন্তানের মধ্যে আহ রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটি ধর্মীয় ক্রিয়াশীলতা কতটা থাকবে সবই কিন্তু আমরা লগ্ন থেকে দেখব পার্টনারের শরীর স্বাস্থ্য পার্টনারের স্ত্রী স্ত্রীয়ের আগের স্বামী বা এই ধরনের কোন রিলেশনশিপ সেইগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো এইখান থেকে জ্যেষ্ঠ ব্রাতার স্বল্পকালীন ভ্রমণ বা বড় ভাই বাড়ি বিক্রি করবে বড় ভাই বড় ভাই কোনটা লক্ষ্য করুন বড় ভাই হচ্ছে ইলেভেন্থ হাউস এইটা হচ্ছে আমি আর আমার একাদশ হচ্ছে বড় ভাই এবার বড় ভাইয়ের বাড়ি সেটা হচ্ছে তার চতুর্থ তাহলে বড় ভাইয়ের বাড়ি হচ্ছে দ্বিতীয় সেই বাড়িটা বিক্রি করবে কিনা তাহলে বাড়ির বিক্রি সেটা হচ্ছে দ্বিতীয়ের দ্বাদশ বাড়িটা সে রিলিজ করে দেবে কিনা ছেড়ে দেবে কিনা সেখান থেকে বড় ভাইয়ের অর্থনৈতিক গেইন হবে কিনা তাহলে বড় ভাইয়ের চতুর্থ তার বিক্রি বাড়টা অর্থাৎ বড় ভাইয়ের চতুর্থ হচ্ছে দ্বিতীয় তার দ্বাদশ হচ্ছে লগ্ন অর্থাৎ বড় ভাইয়ের বাড়ি হাত ছাড়া হয়ে যাবে কিনা সেই বাড়ি বিক্রি হবে কিনা সেটা আমরা বিচার করব লগ্ন থেকে বা লগ্নের কানেকশন দেখে সেটা আইডেন্টিফাই করবার চেষ্টা করব দ্বিতীয় ভাবটাকে আমরা বলেছিলাম হাউস অফ গেইন অর্থাৎ অর্জন করবার টেন্ডেন্সি অর্জন করতে পারবে কতটা সেটা আমরা বার করবার চেষ্টা করেছিলাম সে কতটা অর্জন করতে পারবে দ্বিতীয় ভাব ছিল তার গেই মূলত অস্থাবর সম্পত্তি টাকা পয়সা সোনা দ্বারা এই সমস্ত এছাড়াও সমস্ত রকম ডকুমেন্ট হচ্ছে সেকেন্ড হাউস মুখমন্ডল সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হাউস বাক্য বাক্যের ফলে সৃষ্টি হওয়া সম্পর্ক এগুলো সবই দ্বিতীয় ভাব তাহলে দ্বিতীয় ভাব থেকে আমরা কি কি বিচার করেছিলাম অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পদ সৌভাগ্য লাভ ক্ষতি ক্ষমতা পাওয়ার গয়নাগাটি ডমিনেটিং ডমিনেট অর্থাৎ মানুষকে ডমিনেট করবার ক্ষমতা কতটা ডমিনেট করতে পারবো বা বাক্যের দাবিয়ে রাখতে পারবো সেটা আমরা বিচার করব দ্বিতীয় ভাব থেকে আর কি এর সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান জিনিসপত্র মূল্যবান মনি রত্ন ব্যবসা সংক্রান্ত লাভ সরকারি বন্ড সিকিউরিটি পেপার্স যেমন গাড়ির লাইসেন্স গাড়ির পেপার্স যেগুলো আপনার নামে ইস্যু হয়েছে গাড়ির নামে ইস্যু হওয়া জিনিস নয় আপনার নামে জাতকের নামে ইস্যু হওয়া জিনিসপত্র সেগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে বিচার করব তারপরে কি স্টক শেয়ার শেয়ার রিলেটেড পেপার শেয়ারের লাভ ক্ষতি আলাদা হবে কিন্তু শেয়ার রিলেটেড যদি কোনো ডকুমেন্ট আপনার কাছে থাকে বা আপনি একটা মিউচুয়াল ফান্ড করলেন বা আপনি একটা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান করলেন তার সঙ্গে রিলেটেড যে জিনিসপত্র কাগজ সেটা কিন্তু আপনার দ্বিতীয় ভাব পোশাক পরিচ্ছদ জুতো জামা যেগুলো আপনাকে সুন্দর করে তুলবে সেইগুলো হচ্ছে গিয়ে এই দ্বিতীয় ভাব থেকে বিচার্য মজার জিনিসটা দেখুন দ্বিতীয় ভাব থেকে আমি জুতো বিচার করব যে আপনার কটা জুতো আছে কিন্তু যে জুতোটা আপনি পরে আছেন সেটার বিচার কিন্তু বারো নম্বর ঘর থেকে হবে আপনার অনেকগুলো জুতো 
বা আপনার দুই বারো কানেকশন হয়েছে মানে আপনার অনেকগুলো জুতো বা দুই বারো কানেকশন হয়েছে তার উপরে শুক্রের দৃষ্টি পড়েছে তাতে দেখা গেল যে আপনার অনেকগুলো স্টাইলিশ ভীষণ ফ্যাশনেবল জুতো আছে কিন্তু যে জুতোটা আপনি পরে আছেন সেটা কিন্তু আপনার বারো নম্বর ঘর থেকে দেখতে হবে আপনার জুতোর সোলটা ফেটে গিয়েছে সেটা কিন্তু আমি বারো নম্বর ঘরে রাহুর অবস্থানের কারণে দেখতে পাবো বন্ধ কি কারবার বন্ধ কি কারবার মানে হচ্ছে গিয়ে লোকের কাজে টাকা পয়সা জিনিসপত্র নিয়ে টাকা দেব এই বন্ধক রাখা হবে কিন্তু বাড়ি বন্ধক রেখেছে তো বাড়ি বন্ধক রাখলে বাড়িটা কিন্তু দিয়ে দেয় না দেয় কিছু কাগজপত্র এই কাগজপত্র বিচার্য হচ্ছে দু নম্বর ঘর থেকে নিকট আত্মীয় কুটুম্ব বিয়ের ফলে সৃষ্ট রিলেশনশিপ চিন্তা ভাবনার প্রকাশ বাক শক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয় সেকেন্ড ম্যারেজ দ্বিতীয় বিবাহ বিচার করব আমরা দু নম্বর ঘর থেকে কখন বিচার করব যখন আমার বউ মরে গেছে বা আমার স্বামী মরে গেছে আমার স্বামী মানে হচ্ছে আমার সেভেন্থ হাউস এইটা হচ্ছে আমার স্বামীর ঘর স্বামীর মৃত্যু সেটা বিচার্য এখান থেকে আট নম্বর ঘর তারপর একটা বিয়ে করলাম তাহলে এই বিবাহের প্রবাবিলিটি আছে কি না সেটা আমাকে দেখতে হবে দু নম্বর ঘর থেকে নিজের চেষ্টায় যত কিছু সম্পদ সে সংগ্রহ করতে পেরেছে সুগন্ধি দ্রব্য যে সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে একটা মানুষকে আইডেন্টিফাই করা যায় খাদ্য দ্রব্য ভোগ্য পণ্য শস্য দানা শস্য খাওয়ার দাওয়ার খাওয়ার টেন্ডেন্সি কি ধরনের খাদ্য সে পছন্দ করে ব্যয় করবার প্রবণতা বা কৃপণতা সমস্তটাই আমরা দু নম্বর ঘর থেকে দেখব বাগমিতা অর্থাৎ বাক্যের মাধ্যমে মানুষকে কনভিন্স করা স্পিচ দেওয়ার ক্ষমতা এগুলো সমস্তই আমরা বিচার করব প্রত্যেকে না আমাদের দু নম্বর ঘর থেকে চোখ নখ জীব নাক কান দাঁত গাল চিবুক মুখমণ্ডল অর্থাৎ মুখমণ্ডলের যত কিছু যন্ত্রপাতি আছে সব বিচার্য দ্বিতীয় ভাব থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যে ভাবগুলোকে পড়েছিলাম তার মধ্যে দ্বিতীয় ভাবকে আমরা মারক হিসেবে ট্রিট করেছিলাম দুই আর সাত এরা হচ্ছে মারক তাহলে এই দ্বিতীয় ভাব থেকে আমরা মৃত্যুর সময় কাল মৃত্যুর কারণ এবং মৃত্যুকালীন সময়ে অবস্থা এগুলো বিচার করার চেষ্টা করতে পারি চেষ্টা করতে পারি বলবো সবসময় আমরা প্রপার বিচার করতে পারি না দ্বিতীয় ভাব থেকে আমরা প্রতিবেশীদের উন্নতি বা প্রতিবেশীদের অবস্থা সেগুলো দেখতে পারি দ্বিতীয় ভাব থেকে আমরা ভাই কিংবা বোনের ক্ষতি দেখতে পারি ভাই কিংবা বোন খুব অসুস্থ টিকবে কিনা ক্লায়েন্ট এসে জিজ্ঞেস করলো কিভাবে দেখবেন সেকেন্ড হাউসটা দেখবেন কেন দেখবেন কারণ ভাই বা বোন হচ্ছে ইটা তার দাদশ সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাব মানে ভাই বোন তার ঠিক আগের ঘরটা এটা হচ্ছে সেকেন্ড হাউস এটা আপনাকে দেখতে হবে বাবার রোগ বাবা হচ্ছে কোন ঘরটা বাবা হচ্ছে ন নম্বর এই ঘরটা নয়ের ছয় নয়ের ছয় হচ্ছে দুই তাহলে বাবা কোন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে সেটা আমরা এখান থেকে দেখব আজকে আমরা একটা নতুন শব্দ শিখব তার নাম হচ্ছে গোচর অনেকেই জানেন আবার অনেকে জানেন না এই শব্দটা আমরা আজকে একটু বলবো আপনাদেরকে আপনারা খেয়াল রাখবেন বড় ভাইয়ের বাড়ি বড় ভাইয়ের বাড়ি সেটা বিচার্য হচ্ছে দু নম্বর ঘর থেকে বড় ভাই বাড়ি গাড়ি এই সমস্ত করবে কিনা সেটা আমরা দ্বিতীয় ভাব থেকে দেখব বিনিয়োগ ফাটকা টাকা পয়সার ইনভেস্টমেন্ট এগুলো আমরা দু নম্বর ঘর থেকে দেখব সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় 
তার ফলে লাভবান হচ্ছি কিবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সেগুলো আমরা দুই থেকে দেখব মজার বিষয় খেয়াল রাখুন দুই থেকে সম্পত্তি বিচার্য নয় কিন্তু সম্পত্তি যখন বিচার করব তখন কিছু পেপার ওয়ার্কস থাকবে রেজিস্ট্রি হতে পারে রেজিস্ট্রি নাও হতে পারে লেখা পড়ি হবে জমি জায়গা বিক্রি করবার সময় খেয়াল রাখবেন লেখা পড়ি হচ্ছে এই লেখা পড়িটা হচ্ছে কোথায় দু নম্বর ঘরে বিক্রি হচ্ছে কি চার নম্বর ঘর লেখা পড়ি কোথায় হচ্ছে দু নম্বর ঘরে এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে বুঝতে হবে মানে এইগুলো সবসময় আপনারা যদি স্ট্রিক্ট হয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন না যত মনকে উন্মুক্ত করবেন তত হচ্ছে গিয়ে বোঝার যে কোয়ালিটি বা বোঝার যে ক্ষমতা সেটা বাড়তে দেখতে পাওয়া যাবে বাক্যের বিচার আমরা দু নম্বর ঘর থেকে দেখব খুব বড় লোক কিনা সেটা দু নম্বর ঘর থেকে দেখব কোন মানুষের ক্ষেত্রে ঘুষ খেয়ে অর্থ উপার্জন করবে কিনা সেটা আমরা দু নম্বর ঘর থেকে দেখব ঘুষ খেয়ে অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে ধরা পড়বে কিনা সেটা আমরা দুই নম্বর ঘর থেকে দেখব উপহার প্রাপ্তি উপহার প্রদান উপহার পাবে বা উপহার দেবে সেইগুলো আমরা দু নম্বর ঘর থেকে দেখব অকারণ খরচ এবং সেই খরচের ফলে মানুষটা বিধ্বস্ত হয়ে গেল দু নম্বর ঘরে দেখব তৃতীয় ভাবটাকে বলা হচ্ছে সহজ ভাব ভ্রাতৃ ভাব তৃতীয় ভাব থেকে ভ্রাতৃ তুল্য ভগিনী তুল্য মানুষজনকে বিচার করা হয় এইটা একটু দেখতে হবে তৃতীয় ভাব থেকে আমরা মূলত বিচার করি এটাকে আমরা বলেছি হাউস অফ কমিউনিকেশন অর্থাৎ এই ভাবটার মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ করে থাকি আমরা কমিউনিকেট করবার চেষ্টা করে থাকি এখান থেকে আমরা ছোট ভাইকে বিচার করি ছোট বোনকে বিচার করি ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্ক সেটাও বিচার করবার চেষ্টা করি ছোট ভাই বোনের মধ্যে খুরতুতো জ্যাঠতুত পিস্তুত মামাত মাস্তুত এগুলোকেও বিচার করি দেওর ননদ শালা শালি অর্থাৎ শ্যালক এবং শালিকা তাদেরকে বিচার করি আমরা তিন নম্বর ঘর থেকে একজন মানুষের ধৈর্য কতটা কতটা লেগে থাকবার ক্ষমতা রয়েছে সেটা আমরা বিচার করব তিন নম্বর ঘর থেকে মানসিক প্রবণতা সেই মানুষটা কেমন টাইপের সেটা আমরা বিচার করব তিন নম্বর ঘর থেকে আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশী সাহস আমরা তিন নম্বর ঘর থেকে বিচার করব। দৃঢ়তা রিজিডিটি নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারছে কিনা তিন নম্বর ঘর থেকে দেখব তার সঙ্গে সঙ্গে পরাক্রম বিচার করব আমরা তিন নম্বর ঘর থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস অ্যাক্টিভিটি বিচার করব আমরা তিন নম্বর ঘর থেকে কমিউনিকেট করতে পারছে কিনা বন্ধু বান্ধব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সে কিভাবে রাখতে পারছে এই সমস্তই আমরা বিচার করব কোন ঘর থেকে তিন নম্বর গতিশীলতা স্পিড পছন্দ করে কিনা বেশ কিছু ছেলে ছোকরা আছে দেখবেন খুব জোরে জোরে বাইক চালায় আবার কিছু কিছু মানুষ আছে দেখবেন ভয় ভয় বাইক চালায় তো তৃতীয় ঘরে মঙ্গল থাকলে পরে এই ধরনের দ্রুত বাইক চালানোর দ্রুত বাহন চালাবার টেন্ডেন্সি দেখতে পাওয়া যায় তৃতীয় ভাব থেকে বিচার করব হাত হাতের জোর কবজি পাঞ্জা এই সমস্ত বিচার করব আমরা তিন নম্বর ঘর থেকে ধরে রাখবার ক্ষমতা কোন একটা কিছু বিষয়ে লেগে থাকার ক্ষমতা তিন নম্বর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সেটা আমরা বিচার করব তিন নম্বর ঘর থেকে যে কোনো রকম কম্পিটিশনে লড়াই করবার মেন্টালিটি লড়াকু মানসিকতা লড়াই কিন্তু ছয় নম্বর কিন্তু লড়ার জন্য যে এনার্জি লাগবে লড়ার জন্য যে ঝাঁপিয়ে পড়বো এই ঝাঁপিয়ে পড়বার টেন্ডেন্সি এটা তিন নম্বর ঘর থেকে আসবে মামলা মোকদ্দমা তিন নম্বর ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কিন্তু মামলা মোকদ্দমা সঙ্গে সবসময় ছ নম্বর ঘরের রিলেশনশিপ থাকবে মামলা মোকদ্দমার কারণে আপনাকে যে ফাইট করতে হচ্ছে মামলা মোকদ্দমার কারণে আপনাকে যে বাদী পক্ষ বিবাদী পক্ষের মধ্যে যে ঝগড়াটা হচ্ছে দুই উকিলের মধ্যে যে আর্গুমেন্টস হচ্ছে এই যে আর্গুমেন্টস এইটা কিন্তু তিন নম্বর ঘর থেকে আমরা দেখব খুব দ্রুত যোগাযোগ করবার জন্য যানবাহন বিশেষ করে সাইকেল বা এই টাইপের যানবাহন যেটা বিলাসিতা হিসেবে ট্রিট করা যাবে না দেখা গেল আপনি একটা এম এইটটি কিনলেন এম এইটটি বলে একটা গাড়ি পাওয়া যেত আগে এম এইটটি গাড়িটা হচ্ছে ওই না বাইক না স্কুটার এরকম একটা জিনিস অনেকেই দেখেছেন তার আগে ছিল এম 
তো এই যে বিষয় যেগুলো শুধুমাত্র কমিউনিকেশনের জন্য ইউজ করা হয় সেগুলো কিন্তু থার্ড হাউস থেকে দেখতে হবে আমাদের যত কমিউনিকেশন সিস্টেম আছে কমিউনিকেশন সিস্টেম বলতে কি যেমন টিভি ডাকঘর লেটার বক্স মোবাইল ফোন বা পেজার টাইপ রাইটার চিঠি লেখা এই সমস্ত যত জিনিসপত্র আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি এই সমস্ত রকম কমিউনিকেশন ডিভাইস সেইগুলো কিন্তু আমরা পাবো তিন নম্বর ঘর থেকে তিন নম্বর ঘরের মাধ্যমে আমরা কাউকে যদি প্রপোজ করতে চাই এটা প্রেমিক প্রেমিকা হতে পারে কাউকে ফ্রেন্ডশিপ এর জন্য প্রপোজ করা যেতে পারে কাউকে পার্টনারশিপ এর জন্য প্রপোজ করা যেতে পারে যখনই এই টাইপের প্রপোজাল আসবে তখনই কিন্তু আমাদের তিন নম্বর ঘর কানেক্টেড হবে আমাদের শরীরের এইভাবে হাতটাকে বাড়িয়ে দিলে পরে যে বেল্টটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে তৃতীয় ভাবের অন্তর্গত তাহলে হাত গলা কিছুটা গলার গলার নলি নলি যাকে আমরা বলি অর্থাৎ খাদ্য নালি কাঁদ আমাদের স্নায়ুতন্ত্র আমাদের এই ঘাড়ের এখানে আমাদের ওই সুষুমনা কাণ্ডের মাথাটা রয়েছে অর্থাৎ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের একটা পার্ট ঘাড়ের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছে ওই যে জায়গাটা ওটাও কিন্তু আমাদের থার্ড হাউসের সঙ্গে কানেক্টেড অনেক সময় আপনারা দেখবেন যে হিন্দি সিনেমাতে বা ইংরাজি সিনেমাতে একটা অদ্ভুত ভাবে মাথাটাকে ধরে ঘুরিয়ে দেয় আহ আপনারা দেখবেন যে একটা সিনেমা হয়েছে তার নাম হচ্ছে দবাং টু তো সেইখানে একটা ছেলেকে অদ্ভুত ভাবে সালমান খান ঘাটটা ঘুরিয়ে উল্টো করে দিয়েছিল এই যে ঘাড় ভেঙে মরে গেল এখানে কিন্তু তৃতীয় ভাব অবশ্যই কানেক্টেড হবে এখানে তিন আটের কানেকশন দেখতে পাওয়া যাবে যত রকম এজেন্ট রয়েছে দালাল কমিশনের এজেন্ট দালালির ব্যবসা সেটা কিন্তু তিন নম্বর ঘর থেকে নয় কিন্তু আপনি একজন দালালকে রিক্রুট করেছেন আপনি একজন ঘটক ঠিক করেছেন বিয়ে করবেন বলে ইচ্ছা হয়েছে বিয়ে করবার তো বিয়ে করবার জন্য একজন ঘটককে ব্যবহার লাগিয়েছেন এই যে ঘটকটাকে আপনি লাগালেন এই লোকটা কিন্তু আপনার থার্ড হাউস থেকে বিচার্য কিন্তু আপনি ঘটক আপনি ঘটক হলে কিন্তু সেটা থার্ড হাউস থেকে বিচার্য নয় কিন্তু আপনার ঘটক তাকে বিচার করা হবে থার্ড হাউস থেকে দেখা গেল আপনি একজন বন্ধুকে বললেন যে দেখ ভাই ওই মেয়েটাকে দেখে না আমি আর থাকতে পারি না বলছে কোন মেয়েটা কোন মেয়েটা তো আপনি মেয়েটাকে দেখিয়ে দিলেন দেখিয়ে দেওয়ার পরে সে বন্ধু দেখলো আরে সত্যি তো মেয়েটা তো খুব ভীষণ ভালো এবং যেমন দেখতে যেমন রূপ তেমন গুণ এর জন্য এটা চলবে না এটাকে আমি পটানোর চেষ্টা করি তো আপনি তাকে ফিক্স করলেন ফিক্স করবার পরে সে করলো কি সে গিয়ে নিজেই তার সঙ্গে কথা টথা বলে ব্যবস্থাপত্র করে ফেললো এবং সেখানে বন্ধুত্ব হলো কথাবার্তা হলো রিলেশনশিপ এগোতে লাগলো সমস্তটাই হয়ে গেল এবার এই যে ব্যাপারটা হয়ে গেল আপনি যাকে দিয়েছিলেন যে আপনার ইউজ করবার জন্য সে আপনাকে কিন্তু ঠুকিয়ে ফেললো প্রতারণা করে ফেললো আপনি যাকে ভালোবেসেছিলেন বা ভালো লেগেছিল যাকে তার সঙ্গে সে কমিউনিকেট করে ফেললো তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার পঞ্চমটা গেল মানে আপনার প্রেমটা গেল আর তার সঙ্গে কি হলো আপনি যাকে ব্যবহার করেছিলেন থার্ড হাউস সেই লোকটা সে হচ্ছে আপনার থার্ড হাউস এবং সে শত্রুতা করলো তার মানে এখানে তিন ছয় কানেকশন আমরা দেখতে পাবো থার্ড হাউস থেকে আমরা বিচার করব সমস্ত রকমের কমিউনিকেশন এডুকেশন হতে পারে ডিস্টেন্স এডুকেশন যখন হবে তখন থার্ড হাউস বিচার্য একটা প্রশ্ন আমাদের কাছে এসে মানুষজন বারংবার করে কেমন ঘরে মেয়ের বিয়ে হবে ছেলেদের এই চিন্তাটা কম থাকে মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা একটু বেশি দেখতে পাওয়া যায় আজকেও আমার কাছে দুজন ক্লায়েন্ট এসছিলেন তাদের দুজনেরই এই প্রশ্নটা ছিল যে মেয়ের বিয়েটা কেমন ঘরে হবে তো দেখা গেল মেয়ের বিয়েটা যে ঘরে হবে মেয়ের বিয়েটা যেমনই ঘরে হোক না কেন সেই ঘরটা কেমন ঘর হবে সেটা আমরা এই তিন নম্বর ঘর থেকে দেখব কেন তিন নম্বর ঘর থেকে দেখব কারণ বংশ পরিচয় পিতৃ পরিচয় আমরা বিচার করি কোর থেকে আমরা পিতৃ পরিচয় বিচার করি আহ ন নম্বর ঘর থেকে কার পিতৃ পরিচয় আমার বউয়ের পিতৃ পরিচয় বউ কোথায় এই হচ্ছে আমার বউ তার পিতৃ পরিচয় তার মানে তার নবম বউয়ের নবম অর্থাৎ কেমন ঘরে বিয়ে হলো সেটা আমরা দেখব কোর থেকে থার্ড হাউস থেকে সন্তানের সাফল্য সন্তান কোথায় সন্তান হচ্ছে পাঁচ নম্বর ঘর 
সন্তান কোথায় সন্তানের ঘরটা হচ্ছে পাঁচ এই যে পাঁচ নম্বর ঘর আর সাফল্য হাউস অফ সাকসেস এটা হচ্ছে এগারো নম্বর পাঁচ থেকে যদি আমি এগারো গুণি তাহলে আমার আসে দাঁড়াবে তিন নম্বর ঘরে তাহলে পঞ্চম মানে আমার সন্তান তার সাকসেস সেটা হচ্ছে কোথেকে পাবো আমি আমি পাবো তিন নম্বর ঘর আমার বাড়ি বাড়ির থেকে আমি সেপারেট হয়ে যাচ্ছি চারের দাদশ চার তার দাদশ এটা হচ্ছে চার মানে আমার ঘর তার থেকে বিচ্ছিন্নতা চারের দাদশ তাহলে বারো নম্বর ঘর হচ্ছে হাউস অফ সেপারেশন হাউস অফ এক্সপেন্সেস মানে হচ্ছে বাড়ি থেকে আমার ব্যয় হয়ে গেল আমি বাড়ি থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম তাহলে এই বা আমার বাড়িটাই ব্যয় হয়ে গেল মানে বাড়িটাই গেল আমার হাত থেকে সেটাও হতে পারে সেটাও কিন্তু আমরা থার্ড হাউস থেকে দেখব যখন মামলা মকদ্দমা হয় জাতকের পেশা পদমর্যাদা ইত্যাদি নিয়ে পেশা কোথ থেকে বিচার করব দশ নম্বর ঘর থেকে দশ নম্বর ঘর হচ্ছে প্রফেশন এটা হচ্ছে রাজনৈতিক লেভেল এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠা এটা হচ্ছে ক্ষমতা এটা হচ্ছে বলবত্তা এই ঘরটার রেসপেক্টে মামলা এখান থেকে ছয় গুরুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ কর্ম সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা সেগুলো বিচার্য কোথ থেকে তিন নম্বর ঘর থেকে কাজের জায়গায় শত্রুতা কাজের জায়গা কাজ কর্মক্ষেত্র দশম দশমের ষষ্ঠ সেটা কোথায় তিন নম্বর ঘর কাজের জায়গায় ব্যাপক শত্রুতা করছে কোথায় বিচার্য করবো আমরা তিন নম্বর ঘরে লটারির টিকিট পত্র কাটবো লটারির টিকিট পত্র কাটবো কি কাটবো লটারির টিকিট এবং তাতে কিছু টাকা পেতে পারি এই কম্বিনেশনের সঙ্গে তিন নম্বরকে দেখতে হবে দূর শিক্ষার কারণে ভ্রমণ তিন নম্বর ঘর থেকে স্বল্পকালীন ভ্রমণ বিদেশ ভ্রমণ সেটা তিন নম্বর ঘর থেকে বিচার্য এই সমস্ত বিচ্ছু বিষয়গুলো আমরা তিন নম্বর ঘর থেকে দেখব বাবার ব্যবসার পার্টনার বাবার বসের মামা এগুলো সব হচ্ছে গিয়ে তিন নম্বর ঘর থেকে আমরা দেখব বাবার মারক স্থান বাবার মৃত্যু বাবার মারক এই আবার গুলো আমরা তিন নম্বর ঘর থেকে দেখব কারণ বাবার মারক স্থান কি মারক মানে হচ্ছে সপ্তম বাবার মারক বাবা কোথায় বাবা হচ্ছে ন নম্বর তাহলে নয়ের ছয় না নয়ের সাত নয়ের সাত মানে হচ্ছে তিন তাহলে বাবার সপ্তম বাবা যদি একটা বিয়ে করে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা তিন নম্বর ঘর থেকে দেখতে হবে এবং সেটা বাবা বিয়ে করবে কিনা বিয়ে করলে পরে সেই নতুন মা আমার যত্ন করবে কিনা এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু তিন নম্বরের সঙ্গে সম্পর্ক করবে তিন ছয় যদি কানেকশন হয় নতুন মা আমার শত্রু হবে আবার যদি তিন এক তিন চার তিন পাঁচ কানেকশন হয় তাহলে নতুন মার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভালোই হবে তাহলে মোটামুটি আমরা তৃতীয় ভাবটাকে দেখলাম এরই সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ভাব সেখান থেকে আমরা আহ মোক্ষ দেখে থাকি অষ্টম ভাব হচ্ছে আমাদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ক্লেশ ভয়ঙ্কর বাজে ঘর হচ্ছে আট নম্বর ঘর এবার আট নম্বর ঘর কোনটা আট নম্বর ঘর হচ্ছে ইজা এক দুই করে গুনলেই পাবো তাহলে আটের আট অষ্টম যদি কষ্ট যন্ত্রণা দুঃখ বেদনা ইত্যাদি হয় তাহলে আটের আট এই আটের আট সে কিন্তু হবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি কারণ আট নম্বর ঘর ইন্ডিকেট করে দা এন্ড কার দা এন্ড যার আট নম্বর ঘর তার দা এন্ড তাহলে আট নম্বর ঘর হচ্ছে গিয়ে পরিশ্রম কষ্ট যন্ত্রণা ক্লেশ অশান্তি ঝামেলা এই সমস্ত বিষয়ের থেকে মুক্তি এই সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি নিষ্কৃতি তাকে নির্দেশ করে আমাদের এই তিন নম্বর ঘর তিন নম্বর ঘর প্রেমিক কিংবা প্রেমিকার সাকসেস কে ইন্ডিকেট করে প্রেমের সাফল্য সেটাও আমরা তিন নম্বর ঘর থেকে দেখব। তিন পাঁচ সাত কমিউনিকেশন হলে আমরা বলতে পারি প্রেম করে বিয়ে হবেই কেউ আটকাতে পারবে না প্রেম করেই তোমার বিয়ে হবে তিন পাঁচ সাত কানেকশন হয়েছে আমরা একদম চোখ বন্ধ করে বলবো যে তোমার বিয়ে প্রেম করে হবে 
বাকি বিষয়গুলো যখন আমরা ক্যালকুলেট করব তখন কিন্তু আমরা লগ্নের সঙ্গে সম্পর্ক বা বিয়ের যোগ আছে কিনা এই প্রত্যেকটা বিষয়কে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে তিন নম্বরটা হলো আমাদের এবার তিন নম্বর যেহেতু হাউস অফ কমিউনিকেশন অর্থাৎ তিন নম্বর ঘর থেকে আমরা সবার সঙ্গে যোগাযোগ করি তাই যে সমস্ত মানুষরা জার্নালিজম পড়েন যারা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন বা করবেন করবেন করছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তৃতীয় ভাবটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত মানুষরা সেলস এর চাকরি করেন তাদেরকে গুড কমিউনিকেশন মেনটেন করতে হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা পোলাইট বিহেভিয়ার মনে মনে হয়তো গালাগালি দিচ্ছে পারলে হজম করে নেবে খেয়ে নেবে এরকমও ভাবছে কিন্তু সামনা সামনি খুব মিষ্টি মিষ্টি করে সুন্দর সুন্দর কথা বলছে তাহলে এই যে সামনা সামনি কথা এবং বাক্যের পরিবর্তন করা হয়তো দেখা যাবে বাক্যের টোন চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে এই যে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া এই চেঞ্জটা আমরা কোথা থেকে পাবো তৃতীয় ভাব থেকে পাবো এরই সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ভাব থেকে আমরা প্রতিবেশীর মৃত্যু পাবো তৃতীয় বেশি প্রভাব থেকে আমরা প্রতিবেশীর ব্যয় প্রতিবেশী চলে যাচ্ছে এরকম সব ঘটনা সেগুলো আমরা তৃতীয় ভাব থেকে দেখতে পাবো তো এগুলো একটুখানি দেখে নেবেন উপস্থিত বুদ্ধি বাগ্মিতা অনর্গল কথা বলবার ক্ষমতা কোন বিষয়ের বর্ণনা করব কোন বিষয়কে নরিশ করব এই সমস্ত বিষয় কিন্তু আমরা তৃতীয় ভাব থেকে পেয়ে থাকি আর একটা বিষয় জানবেন যে আমাদের তৃতীয় ভাবটা একটা ভীষণ ভালো কমিউনিকেটার এবং তৃতীয় ভাব যদি নষ্ট হয় তাহলে শরীরের নিচের দিকের যে ভাব চার থেকে শুরু করে বারো পর্যন্ত তাদের অ্যাক্টিভিটি লেভেল কমে যায় মানুষ নিজেকে জাহির করে প্রকাশ করে তৃতীয় ভাবের সাহায্যে এবার সেটা যদি কমে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু মুশকিল হবে এরপরে আমরা চলে আসব চার নম্বর ঘরে তো আগের দিনে আমরা তো একটু পড়িয়েছিলামই কিন্তু আজকের পড়ানোটা তার থেকে একটু বেশি ইলাবরেটেড হচ্ছে কল্যাণী কিছু বলবেন বলছিলাম যে হ্যালো স্যার चले चार नम्बर घर चार नम्बर घर की চার নম্বর ঘরের আমরা নাম দিচ্ছি হাউস অফ স্টেবিলিটি হাউস অফ রেস্ট যেখানে আমি গিয়ে শান্ত হই যেখানে আমার শরীরটা গিয়ে স্থিত হয় ঘুম পেয়েছে একটু শুয়ে পড়লাম সোফায় গিয়ে লিয়ে দিলাম চার নম্বর ঘর হচ্ছে সোফাটা প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে কি বিপদ কি যন্ত্রণা লাফাতে লাফাতে বাড়িতে এসে ঢুকলাম যাক বাবা যাত্রা বেঁচে গেলাম এই যে স্টেবিল হলাম এই হাউস অফ স্টেবিলিটি এটা হচ্ছে আমার ফোর্থ হাউস চতুর্থ ভাব খুব খেলাধুলা করছি বয়স কম দশ বছর বয়স প্রচুর ঝামেলা টামেলা হচ্ছে এমন সময় কি হলো একজন আমাকে মারতে আসছে আমি একটু ডিস্টার্ব করে এসছি আমি একটু প্যান্ট প্যান্ট ধরে টেনে এসছি এইবার কি হচ্ছে সে আমাকে মারতে এসছে দৌড়ে এসে মায়ের কোলে লুকিয়ে পড়লাম এই যে মায়ের কোল এটা হচ্ছে আমার চতুর্থ ভাব চার নম্বর ঘর সেটা হচ্ছে মায়ের কোল তাহলে এই ব্যাপারগুলো একটু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কোন বা চতুর্থ ভাব হচ্ছে মায়ের কোল তাহলে চতুর্থ ভাব থেকে আমরা কি কি বিচার করব বিচার করব মা বিচার করব গৃহ ভূ সম্পত্তি বাড়ির অবস্থা বাড়িতে কতটা জমি থাকতে পারে বন্ধু বান্ধব মন মন মানে তো মনই সুখ শান্তি মানসিক তৃপ্তি মনের প্রসারতা বক্ষ চেস্ট ব্রেস্ট মাতৃ দুগ্ধ সেবন করাতে পারবে কিনা একজন মা সেটা কিন্তু তার চতুর্থ ঘর থেকে বিচার্য মাতৃ দুগ্ধ সেবন করানোর ক্ষমতা সেটা বিচার্য হচ্ছে চতুর্থ ভাব থেকে এটা খেয়াল রাখতে হবে আমি দুগ্ধ কতটা প্রাপ্ত হব মায়ের কাছ থেকে আমি ব্রেস্ট ফিডিং পাবো কিনা সেটা আমরা চতুর্থ ভাব থেকে ক্যালকুলেট করব। 
স্থাবর সম্পত্তি যা কিছু তৈরি করেছি জমি জমা সমস্ত কিছু চতুর্থ ভাব থেকে বিচার্য সাধারণ শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ের এডুকেশন এগুলো আমরা চতুর্থ ভাব থেকে বিচার করব লোয়ার লেভেল এডুকেশন কনসেন্ট্রেশন মনঃসংযোগ আমরা বিচার করব চতুর্থ ভাব থেকে দোকান ঘর খনি কলকারখানা পুকুর জমি জায়গা চাষের ক্ষেত্র এগুলো সবই আমরা চতুর্থ ভাব থেকে বিচার করব এছাড়াও গুপ্ত ধন এইটাও আমরা চতুর্থ ভাব থেকে পার্শিয়ালি বিচার করব যে আদৌ গুপ্ত ধনটা পাওয়ার যোগ আছে কিনা তখন আমাদের চতুর্থ ভাব লাগবে কিন্তু গুপ্ত ধন পাওয়ার জন্য শুধু চতুর্থ ভাব নয় ধন পাওয়ার জন্য আমাদের দ্বিতীয় ভাবকে লাগবে গুপ্ত পাওয়ার জন্য আমাদের আট নম্বর ঘরকে লাগবে আর গুপ্ত ধনকে একসঙ্গে পাওয়ার জন্য আমাদের চার নম্বরকে লাগবে তাহলে দুই চার আটকে যোগ করতে হবে এবং এর সঙ্গে একটা ওই ছাপ্পার ফার্ক এই ওয়ার্ডটা চাই যে ভগবান উপরওয়ালা যে দেতা হয় তো ছাপ্পড় ফাড়কে দেতা হয় তো এই ছাপ্পড় ফাড়কে এই ওয়ার্ডটা আমরা পাবো পাঁচ নম্বর ঘর থেকে তো পাঁচ নম্বর ঘরটাকেও লাগবে তাহলে দুই চার পাঁচ এবং আট যদি কানেক্টেড হয় তাহলে আমরা গুপ্ত ধন টন পেলেও পেতে পারি পাবোই যে এরকম ব্যাপার নয় এই কম্বিনেশনে আরো অনেক কিছু যোগাযোগ হতে পারে পরিবার প্রতিবেশী প্রতিবেশীদের মধ্যে কিরম প্রতিবেশী খুব ক্লোজ প্রতিবেশী বেশ আপন জনের মতো প্রতিবেশী তাদেরকে আমরা বিচার করব চতুর্থ ভাব থেকে কিন্তু সেই প্রতিবেশী যে সুযোগ পেলেই আপনাকে একটু কাঠি করে সে কিন্তু তৃতীয় ভাব থেকে বিচার্য কিন্তু দুষ্ট প্রতিবেশী তৃতীয় ভাব থেকে বিচার করলেও প্রতিবেশী যে দুষ্টতা দেখাচ্ছে আপনার সঙ্গে যে শত্রুতা করছে সেটা কিন্তু তৃতীয় ভাব থেকে বিচার্য নয় সেটা বিচার্য হচ্ছে ছয় নম্বর ঘর থেকে আস্তে আস্তে শিখবেন আপনারা বাড়ির যে দুধ কুয়ো জল পুকুর গরু মোষ অর্থাৎ গবাদি পশু যারা হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে কিছু খাদ্য সাপ্লাই দিতে পারে তারা বিচার্য কোথ থেকে চতুর্থ ভাব থেকে যে কোনো কাজের শেষ পরিণতি মোক্ষ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঈশ্বর প্রেম আদৌ আছে কিনা এই সমস্ত বিষয় আমরা চতুর্থ ভাব থেকে দেখব তারই সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলেছি আমাদের যে চেস্টের যে বেল্ট অর্থাৎ বুক যাকে আমরা বলবো সেই বুকের মধ্যে কি থাকবে বক্ষ কিছুটা পাকস্থলীর উপরের দিকের অংশ আসতেও পারে জেনারেলি চতুর্থ ভাবে পাকস্থলী আসবে না ফুসফুস হৃৎপিণ্ডের উপরের দিকের অংশ এগুলো সবই চতুর্থ ভাবের মধ্যে রয়েছে এবং তার ঠিক পেছনের যে হার অস্থি গসেরুকা বা শির দ্বারা মেরুদণ্ড সেটাও কিন্তু আমাদের চতুর্থ ভাবের মধ্যে পড়বে খুব ব্যক্তিগত কোন বিষয় প্রাণের বন্ধু সেগুলো চতুর্থ ভাব থেকে বিচার চল এরই সঙ্গে সঙ্গে এখনকার দিনে মহিলাদের ক্ষেত্রে একটা খুব কমন ডিজিজ হচ্ছে ব্রেস্টের প্রবলেম ব্রেস্টে লাম্প টিউমার ব্রেস্ট ক্যান্সার এইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই ব্রেস্ট অর্থাৎ স্তন এটাও কিন্তু আমরা বিচার করব আমাদের চতুর্থ ভাব থেকে রোগ আলাদা ঘর থেকে কিন্তু অ্যাফ্লিক্টেড এরিয়া কোথায় হয়েছে রোগ সেটাও আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে স্ত্রীয়ের পেশা বউ চাকরি করবে কিনা স্বামীর পেশা এগুলো আমরা বিচার করব তৃতীয় ভাব থেকে বাবার সরি চতুর্থ ভাব থেকে বাবার হঠাৎ বিপদ বাবার মৃত্যু চতুর্থ ভাব থেকে বিচার্য লক্ষ্য করুন বাবা খেয়াল করুন বাবা হচ্ছে এই ঘরটা নয় নম্বর এখান থেকে এক দুই করে আট গুনুন আট গুনলে আপনি দেখবেন চতুর্থ ভাবে এসে পৌঁছচ্ছেন তাহলে বাবার অষ্টম সেটা হচ্ছে চতুর্থ তাহলে বাবার মৃত্যু বাবার মৃত্যুর কারণ এগুলো আমরা এখান থেকে বিচার করব বড় ভাইয়ের শত্রু বড় ভাই কোথায় লক্ষ্য করুন বড় ভাই হচ্ছে একাদশ এই হচ্ছে আমার বড় ভাই বড় ভাইয়ের ষষ্ঠ মানে গুনে দেখুন ছয় ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ করে ছয় ঘর গুনে দেখুন এটা হচ্ছে বড় ভাইয়ের ষষ্ঠ বড় ভাইয়ের শত্রু সন্তানের ক্ষতি সন্তানের ব্যয় এটা আমরা চতুর্থ ভাব থেকে দেখব আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে 
চতুর্থ ভাবে যদি পাপগ্রহ থাকে চতুর্থ ভাব যদি পীড়িত হয় তাহলে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হওয়ার টেন্ডেন্সি দেখতে পাওয়া যায় পেটের মধ্যে যে সন্তান রয়েছে তার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে বড় চিন্তা দেখতে পাওয়া যায় খেয়াল রাখতে হবে চতুর্থ ভাব হচ্ছে পঞ্চমের দ্বাদশ পাঁচের ঠিক আগের ধর পঞ্চমের দ্বাদশ হচ্ছে চতুর্থ তাই এই যে চতুর্থ ভাবটা পীড়িত হচ্ছে চতুর্থ ভাবটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এইখানে কিন্তু পঞ্চম ভাবটাও ডিস্টার্ব হচ্ছে মায়ের শরীর স্বাস্থ্য মায়ের রোগ প্রবণতা এগুলো আমরা সবই বিচার করব থেকে চতুর্থ ভাব থেকে এরই সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস বিশেষ করে ভালো ভালো অভ্যাস সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসছে ভালো রেজাল্ট করবার একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে রেগুলার প্র্যাকটিস করছে এই সমস্ত বিষয়ে আমরা চতুর্থ ভাব থেকে পাব চতুর্থ ভাব থেকে গাড়ি বাহন বাড়ি বিলাসিতা এগুলো সবই বিচার্য চতুর্থ ভাব থেকে আমরা পাওয়ার কালেক্ট করি অর্থাৎ চতুর্থ ভাব আমাদের জীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক যুক্ত নয় কিন্তু চতুর্থ ভাব আমাদেরকে শেল্টার দিয়ে থাকে চতুর্থ ভাব হচ্ছে হাউস অফ আশ্রয় যেখানে এসে আমরা স্থিত হতে পারি এটা কিন্তু আমরা চতুর্থ ভাব থেকে প্রাপ্ত হব সাধারণ মেমোরি চটপট শেখা প্রাথমিক শিক্ষা এগুলো চতুর্থ ভাব থেকে বিচার্য ছেলেবেলায় বিগড়ে যাবে কিনা ছেলেবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে একটু স্মোক টোক করে আসবে কিনা এই সমস্ত বিষয় আমরা চতুর্থ থেকে দেখব গাড়ি ক্রয় বিক্রয় দুর্ঘটনা তার সঙ্গে কিন্তু চার নম্বর ঘরের সম্পর্ক থাকবে কোন বাড়িতে স্থির হতে পারছেন না বারংবার বাড়ি পাল্টাতে হচ্ছে বাড়ি চেঞ্জ করতে আপনি বাধ্য হচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে চতুর্থ ভাবটাকে দেখতে হবে চতুর্থ ভাবে কোনো পাপগ্রহ রয়েছে কিংবা চতুর্থ ভাবটার কোনো কারণে স্টেবিলিটির অভাব ঘটেছে এরকম হতে পারে যে চতুর্থ ভাবে রাহু রয়েছে আপনি একটা গোমেদ পড়িয়ে দিচ্ছেন বাড়ি কেনা বেচা কিছু হচ্ছে না চাইছে বাড়িটা যদি কোন রকমে বেঁচে দেয় হচ্ছে না বাড়ি বিক্রি গোমেদটা খুলিয়ে দেওয়ার পরেই বাড়ি বিক্রির কাজকর্ম এগোতে শুরু করলো এরকম আপনারা বহু দেখতে পাবেন বহু তাহলে আমাদের চতুর্থ ভাব অব্দি পড়াশুনো মোটামুটি হলো এইবার আমরা নতুন পড়াশুনোয় যাব তার আগে একটু জায়গাটা পরিষ্কার করি এবার আমরা পড়ব পঞ্চম ভাব পঞ্চম ভাব কিন্তু কোন স্থান কেন্দ্র যেমন ভেরি এসেন্সিয়াল পঞ্চম কিন্তু অতটা এসেন্সিয়াল নয় কিন্তু যখনই আপনি এনজয় করবেন যখনই আপনি বিলাসিতার দিকে যাবেন তখনই কিন্তু পঞ্চম ভাব অ্যাক্টিভেটেড হবে যখনই আপনার সঙ্গে কোনো ফাটকা টাকা পয়সা আসবে যখন উপরি ইনকাম হবে যখন আপনি লটারিতে টাকা পাবেন যখন আপনি শেয়ার মার্কেটে ভালো রকম প্রফিট করবেন তখন অবশ্যই পঞ্চম ভাবের ভাইব্রেশন দেখতে পাওয়া যাবে পঞ্চম ভাব হচ্ছে প্রেম পঞ্চম ভাব হচ্ছে আমাদের সন্তান পঞ্চম ভাব হচ্ছে হাউস অফ ক্রিয়েশন পঞ্চম ভাব আমাদের টাকা দেয় পঞ্চম ভাব আমাদের শান্তি দেয় বিলাসিতা দেয় কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে যেটা দেয় সেটা হচ্ছে পঞ্চম ভাব আমাদের সন্তান সুখ দেয় আমাদের সন্তান প্রাপ্তির কনফার্মেশন সেটা পঞ্চম ভাব আমাদের দিয়ে থাকে তাহলে কি কি দেখতে হবে প্রথমেই দেখতে হবে বুদ্ধিমত্তা মেধা ট্যালেন্ট কোয়ালিটি এইটা কিন্তু আমরা পঞ্চম ভাব থেকে দেখব তারই সঙ্গে সঙ্গে আমোদ প্রমোদ সামাজিকতা সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রেম ভালোবাসা সৌন্দর্য বোধ কল্পনা প্রবণতা পাঁচ নম্বর ঘর থেকে বিচার্য খেলাধুলা আমরা পাঁচ নম্বর ঘর থেকে বিচার করব গান বাজনা শিল্পকলা সিনেমা নাটক অভিনয় দক্ষতা ক্রিয়েটিভিটি বিনোদন জগতের সঙ্গে সম্পর্ক এগুলো সবই কিন্তু পাঁচ নম্বর ঘর থেকে বিচার্য খেলার মাঠ যেখানে মানুষ আনন্দ করে ক্লাব সোসাইটি কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান যেখানে কোন লাইব্রেরি নেই বিউটি পার্লার সুন্দর করে দেখাবার মতো যে কোনো ক্ষেত্র ব্যায়াম করবার টেন্ডেন্সি যোগ ব্যায়াম এগুলো সব পঞ্চম ভাব থেকে বিচার্য ফিজিওথেরাপি রোগ নিরাময় ইন্টারনাল ইমিউনিটি সিস্টেম অবশ্যই আমরা পঞ্চম ভাব থেকে দেখব 
আভ্যন্তরীণ রোগ নিরাময় ক্ষমতা মামার সমস্যা পঞ্চম ভাব থেকে বিচার্য মামার বিদির যাত্রা পঞ্চম ভাব থেকে কিছুটা হলেও বিচার্য পঞ্চম ভাব আমাদের ঈশ্বর প্রেমকে নির্দেশ করে মনের গোপন কোয়ালিটি গুলোকে বার করে নিয়ে আসতে আমাদেরকে সাহায্য করে পঞ্চম ভাব বড় ভাই বা বোনের বিয়ে সেটা হচ্ছে পঞ্চম ভাব কি করে একটু দেখে নিন বিয়ে হচ্ছে সাত নম্বর ঘর বড় ভাই বড় ভাইয়ের সাত নম্বর হচ্ছে এইটা তাহলে বড় ভাইয়ের সাত নম্বর ঘর বড় ভাইয়ের বিয়ে সেটা আমরা পঞ্চম ভাব থেকে বিচার করব আবার বড় ভাইয়ের দ্বিতীয় সন্তান সেটাও কিন্তু পঞ্চম ভাব থেকে বিচার্য কারণ এই বড় ভাই তার প্রথম সন্তান সেটা হচ্ছে এই ঘর থেকে বিচার্য দ্বিতীয় সন্তান বিচার্য হচ্ছে দুঘর পরে আর তৃতীয় সন্তান বিচার্য হচ্ছে আরো দুটো পরে তাহলে এইভাবে আমাদের পঞ্চম ভাব হচ্ছে তৃতীয়ের তৃতীয় ভাব তাহলে পঞ্চম ভাব থেকে আমরা বিচার করব ভাইয়ের কানেকটিভিটি পঞ্চম ভাব থেকে আমরা বিচার করব প্রেম পঞ্চম ভাব থেকে আমরা বিচার করব ইমিউনিটি সিস্টেম এই সমস্ত বিষয় আমরা পঞ্চম ভাব থেকে বিচার করব পঞ্চম ভাব হচ্ছে চতুর্থের দ্বিতীয় এইটা হচ্ছে চার চারের দুই এইটা হচ্ছে পঞ্চম দ্বিতীয় মানে হচ্ছে ধন অর্থ চার হচ্ছে মা তাহলে পঞ্চম ভাব হচ্ছে মায়ের অর্থ সূচক ভাব পঞ্চম ভাব নির্দেশ করে চাকরির শেষ চাকরির ব্যয় অর্থাৎ চাকরি চলে যাবে কিনা পঞ্চম ভাব থেকে আসবে চাকরি কিন্তু আপনার দশ নম্বর ঘর কিন্তু তার অষ্টম ঘর গুরুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট পঞ্চম ভাব ভীষণ ভালো হলেও পঞ্চম ভাবে পাপগ্রহের অবস্থান কর্মক্ষেত্রটাকে পুরো ড্যামেজ করে রেখে দেয় পঞ্চম ভাবে যদি রাহু কেতু এই সমস্ত গ্রহরা থাকে তাহলে কর্মক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি প্রবল ভাবে সৃষ্টি হতে দেখতে পাওয়া যায় আজকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি সেই কথাটা হচ্ছে যে কোনো গ্রহ যে কোনো ভাব বা রাশিতে একই সঙ্গে বহুমুখী ফল প্রদান করে না অর্থাৎ আপনার পঞ্চমে রাহু আছে একই সাথে আপনার সন্তানের ক্ষতি হলো একই সাথে আপনার এডুকেশনটা বরবাদ হলো একই সঙ্গে সঙ্গে আপনার বউয়ের আহ বড় বোন আপনি একজন পুরুষ ধরে নিচ্ছি বউয়ের বড় বোন তার স্বাস্থ্যহানি ঘটলো এই সব সমস্যা একবারে ঘটবে না একই গ্রহ একটা মানুষের উপরে সাধারণ ভাবে একটাই ফল প্রদান করবার চেষ্টা করে তাহলে আমাদের পঞ্চম ভাবটা হলো পঞ্চম ভাবটাকে একদম সিম্পলি খেয়াল রাখবেন এটা হচ্ছে হাউস অফ ক্রিয়েশন আপনার যা কিছু ক্রিয়েটিভিটির প্রকাশ হতে পারে আপনি গান করেন ক্রিয়েটিভ সং তাহলে পাঁচ আর দুই এর যোগাযোগ হতেই পারে আপনি ভীষণ ভালো নাচেন তার মানে কি পায়ের সঙ্গে পাঁচের কম্বিনেশন হয়েছে অর্থাৎ পা মানে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বারো নম্বর ঘর তার সঙ্গে কম্বিনেশন করেছে পাঁচ নম্বর ঘর তাহলে পাঁচ বারো কম্বিনেশন হলে পরে ক্রিয়েটিভিটি বা নাচের মাধ্যমে সে ক্রিয়েটিভিটি প্রকাশ করতে পারবে সে নৃত্য শিল্পী হতে পারবে এবার সেটাকে সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবে কিনা সে অ্যামেচার থাকবে কিনা যেখানে হচ্ছে গিয়ে সে এক্সপোজ করতে পারবে কিনা নিজেকে সেগুলো সব আলাদা কিন্তু যখন নাচের মাধ্যমে সে ক্রিয়েটিভিটিকে প্রকাশ করছে তখন আমার কানেকশন আসবে পাঁচ আর বারো কানেকশন তাহলে পঞ্চম ভাবের পরে এবার আমরা চলে যাই একটু ছ নম্বর ঘরে ছ নম্বর ঘরটাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রকাররা অশুভ ঘর হিসেবে ট্রিট করেছেন 
তো যদি আপনারা সব কটা অশুভ ঘরকে দেখেন তাহলে দেখবেন ছ নম্বর ঘরটার অশুভত্ব অনেকটাই কম এবং বাস্তব জীবনে আপনারা দেখবেন যে ছ নম্বর ঘর কিন্তু অত শত্রুতা দেয় না বরঞ্চ বলা যেতে পারে ছ নম্বর ঘর রোগ প্রবণতা বাড়ায় ছ নম্বর ঘরে রোগের প্রচুর প্রচুর প্রকাশ ছ নম্বর ঘরে দেখতে পাওয়া যেতে পারে ছ নম্বর ঘরে রোগ আছে কিন্তু ছ নম্বর ঘরটাতেই রয়েছে পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ছ নম্বর ঘরেই রয়েছে দক্ষতা ছ নম্বর ঘরেই রয়েছে চেষ্টা লেগে থাকবার প্রবণতা পরিশ্রম কর্মদক্ষতা দাসত্ব এই আমরা চাকরি বাকরি যারা যারা করি তারা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ দাস আপনাকে সিস্টেমে অফিসে আসতে হবে সিস্টেমে অফিস থেকে বেরোতে হবে তাহলে এই যে দাসত্ব এটা কিন্তু ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার্য জীবনের বাধা সমস্যা সররিপু সব ছ নম্বর ঘর থেকে আসবে কিছু কিছু মানুষের দেখবেন আছে যে রোগী কাটছে না রোগী কাটছে না তাহলে এখানে বুঝতে হবে যে ছ নম্বর ঘরটা পীড়িত হয়ে আছে ছ নম্বর ঘরটা ভীষণ ভাবে ডিস্টার্ব হয়ে আছে তাহলে ছ নম্বর ঘর থেকে কি কি বিচার করব প্রথমেই হচ্ছে পরিশ্রম চেষ্টা লেগে থাকবার ক্ষমতা এগুলো আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার করব তারই সঙ্গে সঙ্গে রোগ ব্যাধি অসুস্থতা আমরা ছয় নম্বর ঘর থেকে বিচার করব রোগের সাহিত্যকাল সেটাও কিন্তু আমরা ছ নম্বর থেকে বিচার করব অর্থাৎ এই রোগটা কতদিন কন্টিনিউ করতে পারে খাদ্য সাধারণ খাদ্যাভ্যাস রোগের প্রকৃতি পোষা জীবজন্তু প্রমোশন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ পোশাক পরিচ্ছদ মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি বিচার আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে করব। ভাড়াটের বিচার আপনার সম্পত্তি আপনার জিনিসপত্র কেউ ইউজ করছে তার বিচার আমরা করব ছয় নম্বর ঘর থেকে ভাড়াটে উচ্ছেদ কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকা ধীরে ধীরে রোগের কারণে শরীরের ক্ষয় ছ নম্বর থেকে বিচার জন্য দখলকারী যে আপনার জায়গা দখল করে রয়েছে শরণার্থিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি ভয় সেবা নার্সিং শত্রুতা বাধা বিপত্তি উদ্বিগ্নতা বিরক্ত বিরক্ত ভাব ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার করব অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে বসকে বলেও কোনো লাভ হচ্ছে না আপনার ইচ্ছে নেই কিন্তু আপনাকে খাটিয়ে বরবাদ করে দেওয়া হচ্ছে ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার জন্য উদ্বাস্তু দখলকারী প্রজা শরণার্থী বিশ্ব হা কি বলছেন আপনার যদি কিছু বলার থাকে আপনি তখন মেসেজ দেবেন কারণ এটা তো একটা ধরুন ফ্লোতে পড়া হচ্ছে মাঝখানে পট করে পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে একজন যদি কথা বলেন বাকিদের তালটা কেটে যায় তো আপনারা মেসেজে লিখে দেবেন অনেক প্রবলেম হতে পারে সেগুলো একটু মেসেজে দেখুন চ্যাট বলে একটা অপশন আছে আপনার সেখানে আপনারা লিখে দিতে পারেন আচ্ছা তাহলে ছ নম্বর ঘর এখান থেকে আমরা রোগ বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা এইগুলো বিচার করব মায়ের ভাই মামা তাকে আমরা বিচার করব ছ নম্বর ভাব থেকে ছ নম্বর ভাবটা কোথায় এইটা হচ্ছে ছ নম্বর ঘর এক দুই তিন চার করে গুনে এলাম ছ নম্বর ঘরটা যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু লগ্ন যেহেতু আমরা মিথুনকে ধরেছি তাই জন্য ছ নম্বর ঘরটা এইখানটাতে এসে পড়ল তাহলে এই যে ছ নম্বর ঘরটা এখান থেকে আমরা রোগ প্রবণতা ধর্মঘট নিন্দা পরনিন্দা পরচর্চা সেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ভয় শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণা প্রতিবন্ধকতা চুরি চিন্তাই জিনিসপত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে বাধা টাকা পয়সা নষ্ট হয়ে যাওয়া কৃপণতা পাগলামি এই সমস্ত বিষয়কে ইন্ডিকেট করে ছয় নম্বর ভাব এছাড়াও ছ নম্বর ঘর থেকে আমরা প্রথম সন্তানের ব্যাংক ব্যালেন্স ক্যালকুলেট করতে পারি 
বড় ছেলের টাকা পয়সা থাকবে কি না এই যে হচ্ছে আমার বড় ছেলে পাঁচ নম্বর আর এর দ্বিতীয় ভাব সেটা হচ্ছে আমার সাত নম্বর এই পঞ্চমের দ্বিতীয় সন্তানের গেই সন্তানের টাকা পয়সা এগুলো আমরা ষষ্ঠ ভাব থেকে বিচার করব সেপারেশন বিচার্য হচ্ছে ছয় নম্বর ঘর থেকে এখানে কিন্তু আবার একটু উল্টো ক্যালকুলেশন এটা হচ্ছে সাত এটা হচ্ছে বিবাহ তার ঠিক দ্বাদশ অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে সমস্যা ডিনায়াল অশান্তি ঝামেলা আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সমস্যা ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে ছ নম্বর ঘর থেকে আমরা ট্রান্সফার ডেপুটেশন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলোকে বিচার করব এরই সাথে সাথে শত্রুতার বিচার আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে করব কোন রকম ইনভেস্টমেন্ট ব্যয় ক্ষতি হয়ে যাওয়া জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া এগুলো সবই আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার করব ছ নম্বর ঘর থেকে আমরা কম গুরুতর দুর্ঘটনা বিচার করব দুর্ঘটনা হয়েছে কিন্তু সেটাতে কোন রকম অঙ্গহানি ক্ষতি হয়ে গেল বিরাট কিছু সমস্যা হয়ে গেল সেগুলো কিন্তু আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে দেখব না ক্ষতিটাকে আমরা বিচার করব আট নম্বর ঘর থেকে মানে বড় ক্ষতি ভয়ঙ্কর বিপদ তাকে আমরা আট নম্বর ঘর থেকে বিচার করব তাহলে আট নম্বর ঘর হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিপদ মৃত্যুর কারণ ছ নম্বর ঘর থেকে আসতেও পারে কিন্তু মৃত্যু ছ নম্বর ঘরে নয় ছ নম্বর ঘরে আছে রোগ প্রবণতা কষ্ট বাধা বিপত্তি পরিশ্রম লড়াকু মানসিকতা কম্পিটেটিভ এক্সাম ছ নম্বর ঘর থেকে দেখতে হবে ছ নম্বর ঘরে কোন গ্রহরা রয়েছে তাদের উপরে ডিপেন্ড করবে যে মানুষটা কম্পিটেটিভ এক্সামে জিততে পারবে কিনা লড়ে এগিয়ে যেতে পারবে কিনা নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কিনা সেটা কিন্তু আমরা বিচার করব ছ নম্বর ঘর থেকে কারণ ছ নম্বর ঘরই কিন্তু আমাদের পরিশ্রম করবার ক্ষমতা দেয় এরপরে ছ নম্বর ঘর থেকে আরো কি বিচার্য ছ নম্বর ঘর থেকে আমাদের লিভার পাকস্থলী পেটের মধ্যে যে সমস্ত আন্তরিক যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলো আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে দেখব তার সঙ্গে সঙ্গে সুতপা চক্রবর্তী আনমিউট হয়ে গেছে বিরোধ করেন তারই সঙ্গে সঙ্গে ছ নম্বর ঘর থেকে আমরা কিছু আদান প্রদান বিচার করব আমি কারোর জন্য খেটে দিচ্ছি কারোর মাইক্রোফোনটা মিউট করতে হবে সুতপা চক্রবর্তী কারোর বাড়িতে গিয়ে আমি খেটে দিয়ে এলাম এই যে খেটে দিয়ে এলাম এই ক্ষেত্রে এই ছ নম্বর ঘরটা হচ্ছে অধস্তন কর্মচারী লেবার টাইপের লোকজন তারা হচ্ছে ছ নম্বর ঘর যারা মূলত পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজটা করেন বিশাল একটা যে বুদ্ধি কাটাতে হবে এরকম কাজ যারা করেন না যাদের ক্ষেত্রে কাজের মধ্যে সিম্পলিসিটিটাই হচ্ছে মূল অস্ত্র তাদের সেই সমস্ত মানুষদের যে পরিশ্রম প্রবণতা সেটা আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার করব স্বামী কিংবা স্ত্রীয়ের গোপন শত্রু ইনভেস্টমেন্ট ব্যয় ক্ষতি এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আমরা ছয় নম্বর ঘর থেকে বিচার করব রোগের ধারা মোটামুটি আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার করতে পারি এর সঙ্গে সঙ্গে রোগ কতদিন ধরবে থাকবে রোগ কতদিন চলবে এই রোগ থেকে মুক্তি আছে কিনা রোগের মুক্তি থাকলে কবে এর মুক্তি এগুলো সবই কিন্তু আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার করব কোন রোগ বা শারীরিক অবস্থার যে জটিলতা যে সমস্যা সেগুলো কতদিন চলবে কতটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে এগুলো আমরা ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার করব। এরপরে আমরা চলে আসবো সাত নম্বর ঘরে এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি ছ নম্বর ঘর কিন্তু জুয়া হতে পারে মদ্যপান হতে পারে এগুলোর সঙ্গে ছ নম্বর ঘর অ্যাসোসিয়েটেড কিন্তু এগুলো করবার পরে যে ক্ষতি হয় সেই সময় ছ নম্বর ঘর অ্যাক্টিভ হয় কিন্তু তার আগে এই যে জুয়া খেলবো বা জুয়া খেলার ইচ্ছা এর কোনোটাই ছ নম্বর ঘর থেকে বিচার্য নয় যদি সেই মানুষটা জুয়া খেলে সর্বশান্ত হয় বা সমস্যার মধ্যে পড়ে তাহলে কিন্তু ছ নম্বর ঘরটা ক্যালকুলেশনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে যাই হোক 
আমরা চলে আসি সাত নম্বর ঘরে সাত নম্বর ঘরটা হচ্ছে হাউস অফ ইন্টারাকশন অর্থাৎ একটা ঘরের সাথে বা একটা মানুষের সাথে পারিপার্শ্বিক আরো ঘরের সঙ্গে ইন্টারাকশন সেটা হচ্ছে সাত নম্বর ঘর এখান থেকে স্বামী স্ত্রী বিচার করব স্বামী স্ত্রী এর শরীর তার বিহেভিয়ার তার অবস্থা তার অ্যাপিয়ারেন্স তার অ্যাটিটিউড কথাবার্তা বলবার টেন্ডেন্সি সে কতটা স্মার্ট এই সমস্তই আমরা সপ্তম ভাব থেকে বিচার করব এছাড়াও পার্টনারশিপ বিজনেস সেটা আমরা ষষ্ঠ সপ্তম ভাব থেকে বিচার করব ব্যবসা বাণিজ্য গুপ্ত শত্রুতা চুক্তি ভঙ্গের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যাবে সাত নম্বর ঘর থেকে ঝগড়া মারামারি অশান্তি ঝামেলা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সবই কিন্তু আমরা সপ্তম ভাব থেকে বিচার করব এরই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও যদি বিচারের এন্ড হয়ে যায় অর্থাৎ কমপ্লিট হয়ে যায় যদি বিচার সেই ক্ষেত্রে বেশ সহজভাবেই সাত নম্বর ঘর থেকে আমরা এই বিষয়গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো চোরের লুক কেমন আপনার বাড়িতে চুরি করেছে চুরি করা চোরটাকে দেখতে কেমন মোটামুটি কেমন সেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি সাত নম্বর ঘর থেকে তো থার্ড হাউস এর যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো রয়েছে সেগুলো রূপ পায় সপ্তম ভাবে এসে এখানে জনসভা হতে পারে মারক স্থান খুব ক্ষতিকারক স্থান সেটা হতে পারে শত্রুদের ঘর সেটা হতে পারে তারই সঙ্গে সঙ্গে কি হতে পারে আন্তর্জাতিক কোন সম্পর্ক সৃষ্টি করবার টেন্ডেন্সি সেটা তৈরি হতে পারে মায়ের স্থাবর সম্পত্তি সেটা সাত নম্বর ঘর থেকে বিচার্য হতে পারে কেন বিচার্য কারণ চারের চার চার হচ্ছে আমার মা এই যে চার এটা হচ্ছে আমার মা তাহলে মায়ের জমি সেটা হচ্ছে তার চার তাহলে দিদার স্বাস্থ্য কেমন যাবে মানে মায়ের মায়ের স্বাস্থ্য কেমন যাবে সেটাও কিন্তু আমরা জাজ করতে পারি পিতার লাভ বড় ভাই বড় বোনের দুর্ভ্রমণ এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা বিচার করতে পারি এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে বিবাহ এবং পার্টনার ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দু নম্বর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সপ্তম ভাব থেকে বিচার্য সেটা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য কেমন হবে বাণিজ্যে কেমন মুভমেন্ট থাকবে ব্যবসার ক্ষেত্রে কতটা ডিস্টারবেন্স ফেস করতে হচ্ছে এগুলো সবই আমরা কিন্তু ক্যালকুলেট করব আমাদের এই সপ্তম ভাব থেকে কোথায় বিয়ে হবে কতটা কাছে বিয়ে হবে কতটা দূরে বিয়ে হবে যার সঙ্গে বিয়ে হবে সেই মানুষটা কেমন সে তার গায়ের রং ফর্সা না তার গায়ের রং কালো এই সমস্ত বিষয়ে কিন্তু আমরা দেখবার চেষ্টা করব গোচর কুণ্ডলীর সাহায্যে বিয়ে হবে কিনা ম্যারেজের প্রমিস এটা আমরা সাত নম্বর ঘর থেকে দেখব বিয়ের পরে মালকড়ি কেমন আসবে সাত নম্বর ঘর থেকে দেখব অনেক মানুষ আছেন অনেক পুরুষ মানুষ আছেন তারা ভাবেন যে বিয়ে করে আমরা বেশ লাভবান হব বিভিন্ন সময় আমরা সিনেমাতে দেখতে পাই যে অনেক মানুষের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে যে আমি একটা বড় লোকের মহিল কন্যা বা বউকে ম্যানেজ করে নেব এবং তাকে দিয়েই আমার সংসার আমার পরবর্তী জীবন সেগুলো খুব ভালোভাবে চলে যাবে এই সমস্ত টেন্ডেন্সি থাকবে কিনা কাজ করবে কিনা সেটা আমরা বিচার করব এই সপ্তম ভাব থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তম পতি দৃষ্টগ্রহ সবই দেখতে হবে বাট সেগুলোতে আমরা পরে আসছি এরপরে বিয়ের পরে সুখী থাকবে কিনা স্বামী কিংবা স্ত্রী এর পর কাছ থেকে সাপোর্ট পাওয়া যাবে কিনা স্বামী কিংবা স্ত্রী এর শরীর স্বাস্থ্য কেমন সেই মানুষগুলো আপনার জীবনে কতটা অ্যাক্টিভ এগুলো সবই কিন্তু আমরা সাত নম্বর ঘর থেকে বিচার করব আদান প্রদান কাজকর্মের ফলে ডেভেলপমেন্ট ব্যবসা পার্টনার পার্টনারের স্বাস্থ্য এই সমস্ত বিষয়ে আমরা সাত নম্বর ঘর থেকে দেখব তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো আমরা লেনদেন কোনো মানুষের সন্তানও হতে পারে তার সঙ্গে কিছু আদান প্রদানের সম্পর্ক ক্রিয়েট করি 
সেটা আমাদের সাত নম্বর ঘর থেকে বিচার্য পৈতৃক ব্যবসার অধিগ্রহণ সাত নম্বর ঘর থেকে বিচার করতে হবে পৈতৃক ব্যবসা বাবার ব্যবসা সেটাকে আমি নিতে পারবো কিনা সাত নম্বর ঘর থেকে এটা বিচার করতে হবে যাই হোক বিচার পদ্ধতি আমরা আস্তে আস্তে শিখব এবার আমরা চলে আসবো আট নম্বর ঘর আট নম্বর ঘরটা হচ্ছে মৃত্যুর স্থান আয়ু স্থান আট নম্বর ঘরটাকে বলা যেতে পারে ছিদ্র স্থান ছিদ্র তার স্থান হচ্ছে আট নম্বর অর্থাৎ কিরকম কি যেখান থেকে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেতে পারে যে পদ্ধতিতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেতে পারে সেটা আট নম্বর হতে পারে অস্বাভাবিক মৃত্যু বড় বিপদ অ্যাক্সিডেন্ট আঘাত প্রাপ্তি অঙ্গহানি ইত্যাদির বিচার আমরা করব আমাদের আট নম্বর ঘর থেকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আমরা আট নম্বর ঘর থেকে ক্যালকুলেট করব তারই সঙ্গে সঙ্গে কোন গুপ্ত ধন আমরা আট নম্বর ঘর থেকে ক্যালকুলেট করব আগে আমরা বলেছি যে আমরা গুপ্ত ধন ক্যালকুলেট করব কোথেকে না দু নম্বর ঘর থেকে তা এখন আমরা বলছি গুপ্ত ধন ক্যালকুলেট করব কোথেকে আট নম্বর ঘর থেকে কারণ এই গুপ্ত গুপ্ত এই ওয়ার্ডটা যখন আসবে গুপ্ত তখন সেখানে আট নম্বর আসবে সাবকনসিয়াস মাইন্ড আট নম্বর ঘর থেকে বিচার্য মনের মধ্যে গোপন চেতনা কিছু একটা ভাবছেন কিন্তু বলছেন না সেটা আট নম্বর ঘর থেকে বিচার্য মানুষের শরীরের কিছু অংশ তার মধ্যে রয়েছে পেশি তার মধ্যে রয়েছে মূত্রাশয় নিতম্ব মলদ্বার যৌনাঙ্গ এগুলো সবই আট নম্বর ঘর থেকে বিচার বিচার্য এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আট নম্বর ঘর বাহ্যিক জনন অঙ্গকের বিদেশ হয় বিয়ের সময় টাকা পয়সা পাবেন কিনা ঋণ দিয়ে ধার দিয়ে ডুববেন কিনা লোন নেওয়া আপনার জন্য ভালো হবে কিনা লোন পাবেন কিনা সমস্ত আট নম্বর ঘর থেকে আমরা দেখব পার্টনারের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন আট নম্বর ঘর গোপন অভিসন্ধি প্ল্যান করছেন চক্রান্ত করছেন গোয়েন্দাগিরির চাকরি করতে চান গোয়েন্দা হতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আট নম্বর ঘর অ্যাক্টিভ হতে হবে কোনো কিছু আবিষ্কার করবেন মৌলিক গবেষণা করবেন ভেতর থেকে কিছু বার করবেন অষ্টম ভাব কোনো কিছু হারিয়ে গিয়েছিল আবার পেলেন অষ্টম ভাব শল্য চিকিৎসক যিনি অপারেশন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে দিতে পারেন যার এই ক্ষমতা রয়েছে তিনি হচ্ছেন আট নম্বর ঘর বিদ্যালয় পড়াশোনার ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে আট নম্বর ঘর এই আট নম্বর ঘরকে কেন পড়াশোনার ক্ষেত্র বলা হয়েছে বিদ্যালয় বলা হয়েছে এটা একটু দেখুন এটা হচ্ছে আমার লগ্ন এটা হচ্ছে আমি এটা হচ্ছে আমার পাঁচ পাঁচ মানে বলা হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষার আলয় অর্থাৎ বা শিক্ষা হচ্ছে যেখানে সেই হিসেবে আট নম্বরকে বিদ্যালয় বলা হচ্ছে এছাড়া বিনা পরিশ্রমে আয় ঘুষের টাকা সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি পাবেন আট নম্বর ঘর থেকে অবৈধ কাজকর্ম জালিয়াতি জোচুরি মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থা মৃত্যু হার বন্যা দুর্ভিক্ষ অজানা সমস্যা অজানা রোগ যার ফলে প্রচুর মানুষ মরতে পারে মহামারী সেগুলো সবই আমরা বিচার করব আট নম্বর ঘর থেকে এরই সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তা তন্ত্র মন্ত্র গোপন সিদ্ধি সিদ্ধি লাভ করে নিয়েছে কিন্তু ওকে বলেনি এই যে কোয়ালিটি এগুলো সমস্তই আট নম্বর ঘরের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড এর সাথে সাথে গাঙ্গা হাঙ্গামা মানুষের উপরে জোর জবরদস্তি করে তার জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়া যুদ্ধ দুর্গ অধিকার বন্ধু বিচ্ছেদ বন্ধুর প্রেম বন্ধুর প্রেম এটা কিন্তু আমরা আট নম্বর থেকে দেখব এবার এটা একটু লক্ষ্য করুন এই হচ্ছে আপনি এই হলেন আপনি এই হলেন আপনি এবার আপনার বন্ধু সে কোথায় এলো এখানে তো চার তার প্রেম চারের পাঁচ তাহলে এখানে শুভ গ্রহ থাকলে পরে বা এমন কিছু গ্রহ ধরুন আট নম্বর ঘরে শুক্র রাহু অবস্থান করে রয়েছে হতেই পারে আপনি বন্ধুর প্রেমিকার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন বিচ্ছিরি ব্যাপার গুরুদেব ব্যাধি হতে পারে প্রেমিকার বাড়ি 
প্রেমিকা আপনার পাঁচ নম্বর তার বাড়ি সেটা হচ্ছে পাঁচের চার আট নম্বর ঘর তাহলে অষ্টম প্রতি যদি চতুর্থে অবস্থান করে তাহলে প্রেমিকার মাধ্যমে গৃহ লাভের সম্ভাবনা বাড়তে দেখতে পাওয়া যায় ফাটকা টাকা পয়সা হঠাৎ উপার্জন হলো কোন খবর ছিল না হঠাৎ করে কিছু পেয়ে গেলেন আট নম্বর ঘর থেকে দেখতে হবে আয়ুর বিচার সেটা আমরা আট নম্বর ঘর থেকে করব তাহলে আট নম্বর ঘর থেকে জ্যোতিষ চর্চার প্রতি আগ্রহ আমরা বিচার করব যে সমস্ত মানুষদের অষ্টমে কেতু রয়েছে যাদের অষ্টমে কেতু রয়েছে তারা কিন্তু খুব সহজেই জ্যোতিষে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে সাধনা আপনাদের অনেকের মধ্যে ইচ্ছা আছে যে আপনারা সাধন মার্গে প্রবেশ করবেন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে স্পিরিচুয়াল অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলবেন নিজেকে তো এই সাধন মার্গের মধ্যে প্রবেশ করবেন সাধন মার্গের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্য আট নম্বর ঘরের অ্যাক্টিভিটি ভীষণ ভাবে রিকোয়ার্ড তাছাড়া হবে না তাহলে মোটামুটি আট পর্যন্ত আমাদের পড়া হলো এবার কয়েকটা ছোট্ট ছোট প্রশ্ন আছে সেগুলোর একটু উত্তর দিয়ে দিই যারা চ্যাট বক্সে করেছেন তাদের গুলোকে নিয়ে আমরা করছি প্রথমে যে সাত নম্বর তো পাঁচ হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে সাত নম্বর পাঁচ হয়েছে ঠিকঠাক করে নিয়েছি স্যার যদি সম্ভব হয় তাহলে কোন ভাবে কি রিলেশনশিপ নির্দেশ করে এক একটা ভাব অনেক রিলেশনশিপ নির্দেশ করে যেমন লগ্ন হচ্ছে আমি দুই হচ্ছে কুটুম্ব তিন হচ্ছে ভাই বোন চার হচ্ছে মা বন্ধু পাঁচ হচ্ছে প্রেমিকা সন্তান প্রেমিক প্রেমিকা সন্তান ছয় হচ্ছে শত্রু ছয় হচ্ছে মামা সাত হচ্ছে বউ সাত হচ্ছে দ্বিতীয় সন্তান সাত হচ্ছে স্বামী আট হচ্ছে এমন কোন লোক যার প্রচার যাকে হচ্ছে গিয়ে প্রকাশ করা যায় না আটও কিন্তু শত্রু আট হচ্ছে গুপ্ত গুরু আট হচ্ছে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন এমন কোন ব্যক্তি ন নম্বর হচ্ছে বাবা ন নম্বর হচ্ছে গুরু ন নম্বর হচ্ছে শিক্ষক দশ নম্বর হচ্ছে বস দশ নম্বর হচ্ছে বস দশ নম্বর হচ্ছে শাশুড়ি শাশুড়ি কেন শাশুড়ি হচ্ছে সাত নম্বর মানে হচ্ছে সেই লোকটা যার সঙ্গে আপনার সাত পাকে বাধা হয়েছে তার চতুর্থ মানে দশ হচ্ছে শাশুড়ি বউয়ের হতে পারে মা স্বামীর মা হতে পারে যা খুশি হতে পারে এগারো নম্বর ঘর হচ্ছে বড় ভাই এগারো নম্বর ঘর হচ্ছে বড় ভাই পাড়ার দাদা এগারো বারো নম্বর ঘর মানে হচ্ছে আমার ব্যয় স্থান বারো নম্বর ঘর সরাসরি সেরকম কোন রিলেটিভ কে ইন্ডিকেট করে না কিন্তু মামার বউ এই হচ্ছে মামা তার বউ সেটাকে বারো নম্বর ঘর ইন্ডিকেট করে তাহলে মোটামুটি আমাদের এই পার্টটা হলো এবারের পরের প্রশ্ন আছে আগের দিন দুই সাত মারক কেন বলে বলেছিলাম তাহলে আয়ু কোন ঘরটা আয়ু হচ্ছে আট নম্বর ঘর আয়ু হচ্ছে আট নম্বর ঘর তাহলে এইটা হলো আমার আয়ু পরাশরিয়ার সিস্টেমে একটা ভাব ভাবম কনসেপ্ট আছে সেই ক্ষেত্রে আয়ুর আয়ু আয়ু বিচারের আর একটা ঘর সেটা হচ্ছে এই ঘরটা অর্থাৎ তৃতীয় তৃতীয় ঘর থেকেও আয়ুষ্কাল বিচারের ধারা পরাশর বলে গেছে তাহলে আয়ুর ব্যয় আয়ুর ব্যয় কখন হবে মরে গেলেই আয়ুর ব্যয় হবে আয়ুর ব্যয় কখন হবে মরে গেলে বা যে ঘরের থেকে আয়ুর ব্যয় হবে সেই ঘর হচ্ছে আমার মারক ঘর তাহলে কোন ঘর এরকম কেস আছে তাহলে এই ঘর হচ্ছে এই ঘর এই যে ঘর এইটা হচ্ছে এর দ্বাদশ আর এর দ্বাদশ কোন ঘরটা এর দ্বাদশ হচ্ছে এই ঘরটা অর্থাৎ সাত নম্বর ঘরটা এখানে সাত নম্বর ঘরটাকে আমরা মারক হিসেবে ধরব 
সাত নম্বর ঘর থেকে আমরা আয়ুর ব্যয় ক্যালকুলেট করছি তাহলে এই আয়ুর ব্যয় তার জন্য সাত মারক আর এই একই কারণে আমাদের দুই নম্বর ঘর সরি দুই নম্বর ঘর সেটাও মারক কারণ দুই নম্বর হচ্ছে তৃতীয়ের দ্বাদশ আট আমাদের আয়ু আট আমাদের ব্যাধি রোগ জরা মৃত্যু সমস্ত কিছু তাহলে এগুলোর দ্বাদশ মানে আয়ুর ব্যয় সেটা হচ্ছে সাত নম্বর ঘর থেকে বিচার্য আর তিন নম্বর ঘরও সেও আয়ুকে নির্দেশ করবে তাই তিনের দ্বাদশ অর্থাৎ দুই সেও আমাদের মারক হিসেবে বিচার্য এটা মনে রাখতে হবে আগের দিন আমরা ত্রিকোণ সম্পর্কে বলেছিলাম ত্রিকোণের ক্যালকুলেশন বা ত্রিকোণের ব্যাখ্যা আজকে হবে না মনে আরেকবার মনে করিয়ে দিই চারটে ত্রিকোণ আছে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ধর্ম ত্রিকোণ ধর্ম ত্রিকোণে কারা কারা রয়েছেন ধর্ম ত্রিকোণে রয়েছে এক পাঁচ নয় এ হচ্ছে আমার ধর্ম ত্রিকোণ এরপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অর্থ ত্রিকোণ এখানে কে কে রয়েছেন দুই ছয় দশ তারপর রয়েছে কাম ত্রিকোণ কাম ত্রিকোণে কে কে রয়েছেন তিন সাত এগারো আর তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোক্ষ ত্রিকোণ মোক্ষ ত্রিকোণে কে আছে চার আট বারো দেখুন তাহলে আমরা প্রত্যেকটা লাইন আলাদা আলাদা করে একটা ত্রিভুজ এঁকেছি একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে ত্রিকোণগুলো কিভাবে রয়েছে এবার ত্রিকোণগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক সেগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করবার চেষ্টা করব সেটা পরের দিন করব স্যার দেহজ তো দেহেজ দহেজ সাতের দুই হা দহেজের সঙ্গে সাতের দুই অবশ্যই রিলেটেড এবার দহেজটা কে দিচ্ছে কে পাচ্ছে কে লাভবান হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখে নেব এবং এটা আমরা কুন্ডলী যখন বিচার করব তখন দেখে নেব চার নম্বর হাউসে পাপ গ্রহের কথা বলেছেন সেখানে শনি রাহু কেতুর মধ্যে কোনটা বেশি খারাপ তাহলে রাহুটাই বেশি দুষ্ট তবে রাহুর ইভেন্ট গুলো হঠাৎ হয় অচানক হয় রাহুর ইভেন্ট গুলো কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কেতু শনি এরা কন্টিনিউ স্ট্রাগল ক্রিয়েট করতে পারে সেটা আমাদের অবস্থা বুঝে ব্যাখ্যা করতে হবে যাই হোক মোটামুটি আমরা সমস্ত প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছি অল্প দিনের মধ্যেই আমরা একটা কনফারেন্সের চেষ্টা করছি এবার সেই সম্পর্কে একটা মিটিংও হয়েছে আপনাদেরকে জানানো হবে আর একটা গ্রুপ ফরমেশনের চেষ্টা করা হচ্ছে কেউ যদি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করতে চান তাহলে জানাবেন গ্রুপটা এখনো ফরমেশন করা হয়নি কারণ কিছু আভ্যন্তরীণ গোলযোগ তার কারণে গ্রুপটা ফরমেশন করা যায়নি ওটা ইমিডিয়েট করে দেব এবং একটা কনফারেন্স করতে হবে এই নিয়ে একটা ছোটখাটো পরিকল্পনা করছি এবং এই ক্ষেত্রে কনফারেন্সটা কিন্তু একদম এডুকেশন রিলেটেড কনফারেন্স হবে আপনারা পার্টিসিপেট করবেন দেখবেন ভালো লাগবে আর 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 যেটা বলার ও আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা একটুখানি বলি আমাদের একটা আশ্রম আছে আশ্রম বলতে ভার্চুয়াল আশ্রম অর্থাৎ আশ্রমটার কিন্তু আপাতত কোনো জমি জায়গা নেই রিসেন্ট আমরা একটা অফিস নিতে পেরেছি তো সেই আশ্রমের রেসপেক্টে আমরা টুকটাক সোশ্যাল ওয়ার্ক করে থাকি মহালয়ার দিন আমরা কিছু মানুষজনকে শাড়ি দেওয়ার একটা পরিকল্পনা করেছি শাড়িগুলোর ভ্যালু হচ্ছে দুশো টাকা করে আপনারা যদি কেউ মনে করেন যে এই শাড়ি ডোনেশনে পার্টিসিপেট করবেন কিংবা ওই দিনকে উপস্থিত থাকবেন তাহলে একটু গ্রুপে জানাবেন আর যদি কেউ আশ্রমে পার্টিসিপেট করতে চান আশ্রমের মধ্যে গ্রুপ বা অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে ঢুকতে চান তাহলে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে আপনারা ওই গ্রুপটাতে চাইলে জয়েন করতে পারেন তাহলে আমাকে একটুখানি জানাতে হবে যে আমি আশ্রমে জয়েন করতে চাই তাহলে আমি আপনাকে গ্রুপে অ্যাড করে দেবো আপাতত টাকা পয়সা টয়সার কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা এই টাইপের প্রোগ্রাম গুলো করি সেগুলোতে আপনারা চাইলে পার্টিসিপেট করতে পারেন এই হলো মোটামুটি ব্যাপার আর দেখা হবে আর মহালয়ার দিন আমাদের যে প্রোগ্রামটা হবে এটা বিধাননগর স্টেশনের পাশে একটা জায়গা রয়েছে সেখানে আমরা এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস গুলো টুকটাক করবার চেষ্টা করি তো সেইখানে আপনারা উপস্থিত থাকতে পারেন আমি আরেকবার গ্রুপে টোটাল ডিটেলটা লিখে দেবো যারা খুব সাকসেসফুল ভিকারি তাদের কি আট দুই কানেক্টেড থাকলে কি হয় 
খুব সাকসেসফুল ভিক্রি হলে দুই আট এগারো এগুলো কানেক্টেড থাকবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই দু নম্বর ঘরে কিন্তু অবশ্যই রাহু কেতু এরকম গ্রহ থাকবে তবে সেই গ্রহগুলো ভালো থাকবে মানে স্ট্রং গ্রহ থাকবে যে সেই পয়সাটা যে নর্মাল ইনকামের পয়সা নয় সেই পয়সাটা ইনকামের ক্ষেত্রে যে কিছু ব্যাপার রয়েছে যেমন আমি একজনকে দেখেছিলাম সেই লোকটা না আরশোলার ব্যবসা করে আরশোলা ব্যাংক এই সমস্ত ব্যবসা করে মানে বিভিন্ন ওই ল্যাবে সাপ্লাই করে তো সেই মানুষটার ক্ষেত্রে আমি দেখেছিলাম যে ওনার টেন্থে রাহু আর সেভেন্থ লর্ড সে হচ্ছে টেন্থে বসে আছে শখটা আমার পুরো মনে নেই কিন্তু যতটুকু মনে আছে তাতে এইটুকু মনে আছে তো টেন্থে রাহু যাদের থাকে তারা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার মধ্যে পড়ে না কিন্তু এইখানটাতে লোকটা সমস্যায় পড়েননি প্রচুর টাকা প্রচুর উনি ছত্রিশটা কলেজে এই সমস্ত জিনিস দিয়ে থাকেন তারপরে হচ্ছে গিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আবার এগোবো আর রেকর্ডিং টা আমি দিয়ে দেবো রেকর্ডিং হয়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরো যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস গুলো বললাম সেগুলো সম্পর্কে আমি গ্রুপে লিখে দেবো তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই শুভরাত্রি স্যার শুভরাত্রি